جاء منتصف الليل كذا ولا اسمع الباب الغرفه حقتي طرقات طاق طاق خالد 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 انا انفجعت قمت مذهول مفجوع فتحت الباب ايش في ايش في قالت مكتب الامير سلطان يتصل بك وتشتقوا لي اهلا هذا فنجان من اذاعه ثمانية وانا عبد الرحمن ابو مالح انا مهتم بالطيران اجمالا وهذه الحلقه تجمع ما بين قصص في الطيران وقصص في الاداره معي ضيفي مدير عام الخطوط السعوديه السابق الدكتور خالد بكر راس الخطوط السعوديه من 94 الى 2006 في فتره ادارته تغيرت هويه الشركه تغير عالم الطيران بالكامل في 11 سبتمبر بحدث تحطم الطائره السعوديه 736 اللي مات فيها جميع الركاب اختطفت طائرتين سعودية في تلك الفترة أحداث كثيرة وقصص كثيرة من لقاء بالأمير سلطان عند تعينة وحتى لقاء بالملك عبد الله بعد إعفائه القصص كثيرة وغريبة تخيل أنك عشان تغير الشعار لازم تعرض عرض أمام مجلس الوزراء فحلقة ساعتين من المتعة قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع محبي الطيران ومن تعتقد أنها تهمه سواء برسالة واتساب أو على شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك شاركوني أسماء أو مواضيع لنتحدث عنها في فنجان وكذلك أي تعليقات من شأنها تخلي فنجان أفضل سواء في الضيوف أو المواضيع أو تخصني شخصيا على بريد البرنامج فنجان الثمانية دتكم. أما الآن لنبدأ يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا يلا حيا أنا ودي أعرف حاجة تفضل آه، أنت تخرجت من الثانوية في 72 تقريبا صح؟ صحيح فدرست الماجستير والدكتوراه في أمريكا نعم آه، بس أنت غيرت تخصصك الإدارة أيوه ليش؟ حلو سؤال ممتاز آه، أنا حكيت قصتي إنه آه، إنه في الجامعة في برنامج يسموه البرنامج التعاوني اللي هو حوالي سبعة شهور فأنت تختار شركة إما في داخل المملكة أو خارجها تدرب فيها ثم تعود لتكمل آخر فصل دراسة في الجامعة أنا فكرت أني أبروح يعني برا أساسا بستفيد استفادة في اللغة وكذا فقعدت أشوف الشركات اللي عندها مشاريع في المملكة لأني أعرف هذولا يبغوا يحسنوا صورتهم ويبغوا يوظفوا سعوديين وكذا وطحت في شركة كانت بتصمم حرم جامعة الإمام محمد بن سعود اسمها سي آر إس فرحت قدمت لهم قلت أنا من جامعة الملك فهد ومتخرج وكذا وعندي برنامج تدريبي ويعني أنا ما أتطلب منكم يعني أشياء كثيرة بس أحب أنكم يعني تتيحوا لي الفرصة هم والله في الواقع رحبوا بها رحبوا بها الفكرة ودعوني إلى أمريكا إلى هيوستن كانت تجربة من أعظم التجارب اللي غيرت مجرى حياتي صراحة إني أول مرة أطب أمريكا وأنا يعني لسه ما تخرجت وطالب وأخش من أعظم الشركات تتكلم عن شركة فيها 15 ألف موظف يعني تعلمت ثقافة العمل في أمريكا ثقافة الاجتماعات في أمريكا ثقافة المهنية احترام الوقت كيف انك تعمل في هدوء الجو جو العمل يعني ما هو صارم مرن جميل الاكل المكائن كانت توجد فيها على مقربه من الموظفين المشروبات يعني طالع تجربه يعني تعلمت منها الكثير وخاصة أنا جلست معاهم عدة شهور ما أعطوني شيء يعني حوالي شهر ونص ما شفت قاعد من الصباح للمساء ما في عمل ما في شيء رحت للمسؤول عني قلت له لو سمحت ترى أنا جاي هنا أنا والله ما أنا جاي سياحة أنا جاي بتعلم أرجوك أنك يعني تحاول تشغل وقتي قال لي بالله تبي تشتغلوا أنت وأنا أحس أنك فرصة قلت لا أنا أبغى أشتغل فارجوك يعني انا بتعلم اللقاء مثلا اجتماعات حقتكم <تصفيق> يعني شوف الاجتماعات اللي ما هي سريه مثلا ولا اجتماعات فنيه وكذا احب اجلس ابى اشوف كيف النقاش آه كيف آه تتخذوا القرار كيف آه كل واحد يطرح رايه وتعلمت من هذه مدرسه عظيمه آه اداره النقاش اداره الاختلاف في النقاش 
يعني ما في العصبية وحتى لو أحد يخالفك في الرأي بالعكس بكل يعني تلقائية الإنسان يتقبل الرأي المعارض ويحاول يقنعه ويعني تعلمت أشياء جميلة في هذا في 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 كان قدامي واحد موظف أمريكي وكان صديق فلما قربت انتهي قال لي أنت إيش إيش خطتك في الحياة قلت له والله خطتي إنه أبغى أكمل تعليمي قال لي هذا ممتاز فيش ناوي تكمل تعليم قلت له هندسه طبعا انا مهندس قال لي اياك ها ايوه قال لي الان انت عندك الاساس كمهندس الان تعلمت اسس الهندسه التفكير العلمي والمنطقي والعلوم والاشياء هذه الان يجب انك تضع عليها تكمله الفكر الاداري فاذا تواكب الفكر الاداري مع الفكر العلمي الهندسي ترى حتكون آه يعني لقطه بالنسبه للشركات وفرصتك في العمل تكون افضل و... فوالله سبحان الله هذا الرجل جزاه الله خير عني يعني آه غير تفكيري فلما رجعت كان هذا هو توجهي انه انا ابغى آه اكمل في الإدارة في, الإدارة. في الاداره والحمد لله مشيت فيها و... واشكر على ذلك وانا بس... حبيت الاداره اكثر من الهندسه صراحه آه. اي أيوة والله <تصفيق> بس طيب ايش اللي اللي خل... انت يوم رحت للبترول سم. كنت تبغى تكون موظف لانك تقول انه هذه اللي توظف الناس فايش ايش إيه؟ اللي, خ... اللي غيرك منك ما عاد تبغى تصير وظيفه تبغى تكمل التعليم حبيت التعليم في الجامعه مم. حبيت الجامعه حبيت عندنا مكتبه كانت من اجمل المكتبات في في المملكه ربما اللي جامعه الملك فهد الحرم الجامع الجديد شيء روعه فيعني حبيت سبحان الله الدراسه والقاعات وجدت نفسي فيها وجدت انه انا يعني هذا هو الطريق اللي انا احبه مم. فبعد ما انتهيت وجدت انه يعني عمل وروتين وكذا ومهندس ويعني مالك وجدت انه هذا ما يناسب يعني عجيب كيف الواحد سبحان الله يعني ممكن لانك انت تخرج من الثانويه وانت ما تدري ايش ما ادري شب وتدخل الجامعه يعني انت تلاحظ انك خلصت الجامعه ايوه لا تنسى صغير في السن يعني الواحد يتخرج 24 23 صادق ايه بعدين غيرت تخصصك بالكامل فانت لا تزال تبحث عن مكانك وتكتشفه ف صادق هو ال- الانسان يعني ما في وقت تقول انه متاخر في الحياه يعني انا كنت في امريكا اشوف ناس عمرهم 80 سنه 70 سنه يجوا معنا محاضرات تلقاه يتعلم الاداره انت ايش اقال انا طبيب طبيب <تصفيق> يعني ايش جايبك هنا قال والله انا وجدت انه الاداره يعني فيها شيء شدني وابغى اتعلم هذا يعني رجل كبير في السن ولكن يبغى وجد فيه حب وجاذبيه لموضوع معين فما يتركه يكمل الحياة هذه الحياة الواحد يجرب هنا ويجرب هنا ويستمتع آه يعني ب... 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 كل الأشياء اللي يحبها <تصفيق> نعم آه خلصت من أمريكا ورجعت آه الدكتور في جامعة الملك فهد البترول صح ممكن. كيف كانت الجامعة وقتها كيف كان الدكتورة تدرس في الجامعة لمدة 16 سنة آه رجعت وطبعا رحلة كانت آه يعني صعبة بالنسبة لرحلة الدكتوراه ولكن مثل ما قلت لك رحلة البرنامج التعاوني ساعدني كثير مم. يعني لما رحت أمريكا كني رايح الطائف خلاص عرفت عرفت الثقافة <تصفيق> <تصفيق> والله عرفت ثقافتهم عرفت كيف يتكلموا عرفت كيف تقنع الأمريكي وش يبغى منك الأمريكي وكيف يعني فكانت يعني حتى تعاملي مع الأساتذة تغير وتحسن وتطور لأني فهمت عقليتهم فهمت ثقافتهم آه فكانت سهلة علي بالنسبة لي طبعا عدت للجامعة وطبعا الآن إدارة فكان آه الملجأ هو كلية الإدارة الصناعية آه إدا آه كلية عظيمة كلية جميلة وكان هناك والله إقبال شديد من الطلاب عليها لأن كان فيها تخصصات آه يعني مثل آه نظم المعلومات الإدارية وتسويق وإدارة ومحاسبة وكذا فرجعت وبدأت يعني أدرس في الجامعة مواد في بكالوريس الإدارة وأيضا أوكل إلي يوم من الأيام فوجئت أنه أدرس ماجستير إدارة أعمال ماجستير إدارة الأعمال كانت معظمها الحصص في الليل 
لانها كانت تعطى معظمها لموظفي ارامكو الاكزيكيوتيفز وكذا فكنت لما ادخل عليهم يعني انا اشعر بالحرج انا شاب صغير في السن وهؤلاء قاده يعني ف سبحان الله قررت اني انا استفيد منهم اكثر ما هم يستفيدون مني فجلسنا في جلسات جميله انا القي اليهم نظريات موجوده في الكتاب واعرفها وهاضمها وتعلم منهم الواقع هل هذه تعمل هل واجهت مشاكل لو كانت هذه المعلومه عندكم كنت يعني تستطيعوا ان تنتجوا اكثر فكان في تلاقح في الافكار بيني وبينهم كانت ما هي استاذ يلقي على تلاميذه وانما كان مثل الاجتماع الحواري الجميل انا هذه يعني كان اثراء بالنسبه لي التدريس في في ماجستير اداره الاعمال خاصه انهم موظفين محترمين كلهم كانوا هل من اشتراطات جامعه الملك فهد انك تكون شديد على الطلاب؟ <تصفيق> والله هذه في سمعه <تصفيق> طالع والله انا انا كنت شويه الله يهديني كنت شويه يعني لكن كنت والله شديد في اول السنه ولكن في اخر السنه كنت احاول لا يمكن اسمح لاي انسان يعني يرسب يرسب فكنت دائما احاول ارفع الطلاب في الاخير ولكن هي فيها هي صارمه لكن اذا كنت منتظم في الحضور وتروح تقابل الاستاذ اذا عندك مشاكل تعطي له انطباع عنك بانك انسان مهتم وانك انسان كذا وطبعا الدراسه الجامعه معروفه ما ما في حياه اجتماعيه خارجيه دراسه ونشاطات طلابيه فاذا انت قمت بهذا الواجب اعتقد انه كل الاخوان يتميزوا فيها <تصفيق> بس هي صعبه صراحه صعبه هي لا هي ايه. اصعب جامعه في ايه العالم ولا <تصفيق> طيب انت بعد ما يعني اللي كنت تبغاه انك تبغى تصير دكتور في الجامعه وجلست في الجامعه فتره بعدين رحت الى انك تصير تعمل في الخطوط السعوديه ليش التحول هذا؟ طيب هذا هو القدر طبعا انا مو انا اللي طلبت لكن هذا امر الله سبحانه وتعالى انا استمريت في الجامعه يعني فتره معينه كنت يعني اعمل بجد واجتهاد وشاب وكافح واجتهد وتزوجت في هذه الفتره بعد ما اخذت الدكتوراه انا كنت في الواقع يعني تاخرت ما ابغى اولادي يسمعوني تاخرت في الزواج <تصفيق> انا كنت اعتقد فلسفتي انه انا ما ابغى اخذ زوجتي وبعدين اتركها في امريكا لوحدها وانا اقعد في البحوث وكذا وفي الواقع هي فكره ما كانت صحيحه يعني تقدر تاخذها وتخليها هي تدرس كمان تأسفت عليها لكن على كل لما رجعنا تزوجت وزوجتي كانت حرصت أنها تكون مهندسة كمان ما شاء الله هندسة معمارية فكانت هي في السنة الأخيرة في الجامعة فكانت هي تدرس وأنا أدرس فكنا البيت بيت نشاط هي ما شاء الله المهم وأنا في ذلك الوقت رشحت لإدارة أكبر قسم في الكلية اللي هو الإدارة والتسويق وسويت نشاطات خارجية عظيمة جبت ناس من خارج الجامعة يرقوا محاضرات لأنه أنا كنت أعتقد أنه أبغى الطلاب يعني ما يتعلموا فقط من المحاضرات والأساتذة الموجودين في الجامعة كنت أبغاهم يتعلموا من رجال أعمال من خارج الجامعة لأنهم هم حيصيروا مثلهم في المستقبل فكنت أجيب من خارج الجامعة بزنس بيبل وناس ومتعلمين ومفكرين ومثقفين فكان كانت الكلية يعني شعلة نشاط ولله الحمد فانت شا... كنت عميد الكليه انا كنت ايوه فانا كنت رئيس القسم رئيس القسم فيعني زي ما تقول اسمي انتشر بين هؤلاء الاشخاص والناس انه حسوا انه في انسان يبي يسوي شيء يبي يسوي شيء المهم جاني يوم المراسل عندي في المكتب قال لي والله ترى في ناس قاعدين يسالوا ويدوروا عنك يسالوا ويقولوا منهم ايش الدكتور كيف سلوكه في الكليه كيف اخلاقه وكيف انتظامه وكيف كذا ف... هل زوجتك ذولا <تصفيق> لا ما هو زوجته انا قد تزوجت فبعدين انا استغربت انا انا قلت يمكن والله ما غريبه بعدين الموضوع مضى عليه شهرين فكانوا يسالوا انه مين هم دحين يجيك الخبر آه ف بعدين انا جيت ال رجعت يوم من الايام من الجامعه بعد عمل شديد ومحاضرات وتعب و 
وارهاق فرجعت لقيت بنتي الصغيره كانت دوبها جايه اسمها خلود كانت تنتظر لي عند الباب كانت من يوم ما اجي تعلق في رقبتي كنت انسى الدنيا وما عليها لما اشوفها والله الله يحفظها الان زي تزوجت وعندها بنيه الله يحفظها آه فلما دخلت البيت وجدت زوجتي جالسه مسكينه عندها مشروع التخرج حق الهندسه المعماريه فتركتها قلت لها آه خليك مكانك انا والله بروح انام انا تعبان اليوم المهم دخلت الغرفه أنا جاء منتصف الليل كذا ولا اسمع الباب الغرفه حقتي طرقات طخ طخ خالد 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 انا انفجعت قمت مذهول مفجوع فتحت الباب ايش في ايش في؟ قالت مكتب الامير سلطان يتصل بك وتشتقولي؟ قالت مكتب الامير سلطان يتصل وهي رمت السماعه من الخوف مسكينه فانا رحت اجري انا نص نايم نص صاحي <تصفيق> رحت يعني هذا حلم ولا علم ولا انا سويت وش اللي صار اي ولا ايش اللي سويت <تصفيق> والله كنت خوف ورعب مسكت السماعه وقعدت اتكلم الو قال لي دكتور خالد قلت ايه قال لي انا فلان فلان من مكتب الامير سلطان طويل العمر جاي للمنطقه الشرقيه او بيقابل اهالي المنطقه الشرقيه وهو بيحب بصفه شخصيه بيقابلك ويتكلم معك وترى هو مسوي عشاء لاهالي المنطقه هو كذا عادته طويل العمر الله يرحمه الله يرحمه ويغفر له كان كل ما يروح مدينه هو يسوي عشاء ويقابل اهالي المنطقه والعلماء وكذا ويجلس معاهم ويسولف يسمع الاخبار وش يحتاج وش ما يحتاج فقال لي الامير يبغاك ويقابلك وموعدنا بعد اسبوع ان شاء الله الامير شيء وتجي قلت له حاضر مع الخوف والله لا سألت ساعة كام ولا فين القصور وأنا إنسان أيام أكاديمي والله لا أعرف قصور ولا عمري قابلت آه يعني كبار الشخصيات حطيت السماعة زوجتي قاعدة تنتظر ما هو الخبر اللي سمعته أنا ما ما قادر أتكلم بعدين في الأخير قلت له والله الأمير سلطان يبغى يقابلني قالت الحمد لله هذا فرحة كبيرة وش بك قلت والله أنا يعني خايف ومذهول وقالت هذا باين في خير كبير ان شاء الله يلا توكل على الله ابغاك تستشير يعني العائله والكبار وشوف كيف تقابلوا مع انت ما عمرك قابلت امير ولا قابلت شخص مهم مثل قامه مثل الامير سلطان فيجب انك تتعلم البروتوكول وكيف هذا ولازم يكون عندك بشت اسود قلت انا ما عندي بشت اسود انا ما عندي البشت الابيض اللي تزوجنا فيه قالت لا حول ولا قوه لازم نروح نشتري بشت <تصفيق> والله رحنا واشترينا بشت وسالت الاخوان عندي في اخوي انا كان الدكتور بكر هو مدير الجامعه قال لي اسمع النصيحه الوحيده اللي انصحك اياك تتكلم بشيء خليك صامت اذا سئلت أجب باختصار وإذا لم تسأل لا تتكلم فاهم؟ قلت له حاضر خلاص فرحت والله وجاء كل ما كان يقرب الموعد كان بطني تمغصني لأنه يعني ما موضوع كم كان الموعد بين الاتصال والموعد كم؟ يعني حوالي يمكن عشر أيام سبوع كذا هي فكان تعلمت كيف تلبس المشلم ايوه عاد وسوي له تدريبات وكيف واكلم اشخاص وناس وكذا لان يعني علموني الاشياء بس ما علموني مقابله هذا الرجل وهيبته يعني المهم جاء الموعد يا طويل العمر ورحت في الموعد قد عرفت المكان كان في الراكه قصر الامير سلطان في الراكه في الخبر والله رحت مع السواق في نص الطريق دخلنا الساحه اول شيء سالني العسكري شاب انا قال انت وش جايب من انت؟ قلت انا فلان فلان قال اي وش تبى؟ قلت والله انا اسمه سيد الامير سلطان طلبني يحب يقابلني قال طيب انتظر والله كلم اخوان هناك في قال خليه خليه يخش والله دخلنا المهم في الطريق قبل ما اوصل البوابه الكبيره اشوفه ما شاء الله تبع القصر يوم طالع انفجعت قلت اقول لك قلت للسوق اوقف هنا انا احب امشي على رجولي الان ابغى اتنفس قبل ما اخش <تصفيق> والله قعدت امشي بعدين سبحان الله عند الباب لقيت الشخص اللي كلمني هو شافني وشافني مرتبك وكذا بس هو طنش مثل ما يقولون قال لي تفضل يا دكتور تعال استريح هنا ان شاء الله والله ودخلني في مجلس وعرفني على الاخوان كان مدير عام مكتب الامير سلطان وناس من يعني 
خويا الامير وناس مهمين جالسين طالعوا فيها وش هذا وش من هو هذا ايش جاي هنا المهم دخلت وجلست وسلمت على عليهم وبعدين التزمت الصمت بدات التطبيق النصيحه ولا كلمه وهم يطالعون ويلتفتون فيا وسكت انا لو انا انا كنت غير مرتاح انا انسان ما احب اني اجلس في مكان وما اتكلم مم. يعني مع اللي حواليه يعني السلام عليكم كيف حالك بس هنا انت وكانت صعبه مهمه هي بس انا خلاص وصيت <تصفيق> والله و... و... والحمد لله كانت جيده المهم جلسنا والله وجلست وصمت بعدين اجانا مندوب المراسم قال الامير وصل تفضلوا سلموا على الامير والله كم كان عددكم؟ حوالي عشرة أوه. الباقيين كل الضيوف كانوا داخلين الصال... الصالون صالون الأمير أنا ما كنت شايفهم المهم جاء الأمير أطالع في هذا الرجل أول ما دخل الله يرحمه ويغفر له هذا الرجل هذه الهيبة الابتسام العريض الوجه ما شاء الله المشرق قلت خليني آخر واحد أحسن تعلم من الناس كيف يسلمون شفت أشوف كيف كل واحد يسلم وهذا شو البروتوكول فطمنت الحمد لله والله جيت ومقبل عليه السلام عليكم طال عمرك أنا فلان فلان قال أهلا أهلا دكتور كيف حالك طيب أنا ودي أجلس معاك بس بعد اللقاء الجماعة في الصالون قلت حاضر طال عمرك تحت أمرك والله لق... قال تفضلوا ودخل هو ودخلت ويوم طالع الصالون إلا هو مليان إلى آخره صالون على مد النظر وناس وامم واشكال والوان دخلت وجلست اول مره ادخل في مثل هذا الموقع وجلسنا وطالع في هذا الرجل والله العظيم انه كان واقف وكانوا الناس صفوف يعني حوالي 200 شخص كل واحد معاه شكوى واللي معاه عريضه واللي معاه يعني يبغى امر واللي وهذا الرجل واقف بكل صبر وجلد وابتسامه يسمع لكل انسان وياخذ ويوجه على على كل انسان، بعضهم يجوا ما يعرفوا تعرف ويرفعوا اصواتهم ويجوا المساعدين يقولوا لهم لا ما يصير قال لهم خل خلهم فقعدت متعجب من هذا الرجل وصبره وحلمه يعني كانت مدرسه اطالع يا الله واحنا موظف صغير عندنا يقول يتبرم اذا جاء له مراجع واحد ولا اثنين فجلس طويل العمر وبعدين قعدت اطالع بعدين دخلوا القهوه ناس لابسين ملابس موحدة منظر رهيب طالع يعني أنا كنت في عالم ثاني أتفرج أنا خالق إحطاني أنا عبيد الله العيسي وهذا بودكاست مرتدة من ثمانية تحب الكورة بعلي أنا في مصطح ما في بيولها تبي الصدق والله الكورة جميلة تنفس جميل هواية جميلة وسط هالتجربة لماذا جاء البودكاست؟ الجانب الأكثر طرحا طوال تاريخ الإعلام الرياضي هو الاستثارة، بينما في جانب تكتيكي تحليلي، في جانب كروي بحت في التلفزيون عندك معيد، عندك مذيع، ما تقدر تتحكم بشكل كبير جدا في المحتوى اللي أنت بتطلعه، بينما هنا أنت لك مطلق الحرية في أنك تختار المواضيع اللي تتكلم عنها سلط الضوء عليها وبالتالي عندك مساحة أوسع للطرح وللنقاش سالفة أنك تشيل شال فريق وتبدا تلعلع عليه علشان تدافع اللي هو جزء كبير من الاعلام الرياضي اللي كان موجود اعتقد انه ما راح يكون موجود هنا اسمح لي ارفع العقال واعتقد عندنا القدره احنا نصنع محتوى صوتي تحب تسمع كل اسبوع في ملعب سعودي يتناول كل جوانب الكره السعوديه الدوري السعودي بطولات الكاس المنتخب السعودي من تاريخ كاس العالم باذن الله كل هذه الجوانب فيها محتوى فني تكتيكي ما هو جالس يتناول بشكل كويس. في جانب اخر يتعلق بقرارات مجالس الاداره، تعيين المدربين، اقاله المدربين. ايقاف جماهير. ايقاف جماهير. اشتاق في كل اسبوع اني اجي اجلس هنا معك نطاق ونتعارك. هذا بودكاست مرتده احد منتجات شركه ثمانيه. اشتركوا على مختلف منصات البودكاست وباذن الله تعالى يكون موعد معك كل اسبوع. انت قبالي طاوله كوب قهوه الفرق انه في مايك بس. شوف <تصفيق> لو انا مستمع غير هلالي كل جايبين لي اثنين هلاليين يتكلمون عن الدوري السعودي تعال اقنعني انه طرحهم بيكون منطقي و... تعال اسمع ونشوف طب انت عارف ايش يبغوا منك؟ ما كنت عارف اه انت ما كنت بس عارف انه يمكن في ترشيح لشيء ما انا عارف ايش هو بس انه ان شاء الله خير يعني انه شكله في شيء خير 
المهم انتهى اللقاء وتعشينا جابوا العشاء دخلنا الصالون العشاء والله ما قدرت اكل لقمه واحده بنفسي مسدوده وارتجع من الخوف كان همي وشغلي الشاغل اني ما اخذ الاهلي ولا المهم انه اعطي انطباع طيب للامير بس لا اروح اخبص ولا اسوي شيء ما يعني فكان هذا هو الشغل الشاغل المهم انتهى العشاء وانتهينا بعدين آه جوني قالوا هي تفضل شو سمو الامير في المكتب يحب يشوفك والله دخلت وانا كذا رجولي والله ما تشيلني خايف بعدين اطالع له هذا الرجل باللبس قال تفضل تفضل يا دكتور حياك الله يا هلا وسهلا والله جلست يعني سبحان الله مثل النار اللي واحد حط عليها ماء وانطفت هدوء جاني من 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 لطفه وعطفه ويعني تواضع فقال لي اهلا يا دكتور كيف حالك؟ كيف حال الاهل؟ كيف حال انت من فين جيت؟ قلت والله انا انا هنا في الظاهره قال ايوه اهلا وسهلا قال والله يا دكتور احنا عندنا يعني منصب عمال ندور عليه ناس واسمك طلع مع مجموعه من الاشخاص اللي نحب نرشحهم لهذا المنصب وترى انا سالت عنك كثير فدغري ضرب فكري للمراسل اللي جاني قبل فتره وقال لي والله في ناس يسالون عنك قلت يا ربي عسى ما طاح في واحد من من الطلاب اللي اعطيته اف ولا <تصفيق> قال والله يا دكتور الحمد لله كل شيء عنك زين ما عدا يقولون فيك عيب واحد انا قال لي فيك عيب واحد انفجعت فقلت انفجعت قلت خير يا طويل العمر ان شاء الله قال يقولون عنك انك شديد وصارم فقلت والله يا طويل العمر ان شاء الله اني يعني يعني ربما في بعض الحالات التي تستدعي لكن ان شاء الله ماني يعني شديد في كل الاوقات يعني حاولت اعتذر يعني عن هذه الخصله يعني <تصفيق> فهو قال لي ترى حنا نبحث عن انسان يعني شديد ولكن في الحق <تصفيق> قلت ان شاء الله يا طويل العمر انا هذا الرجل باذن الله باذن الله انه في الحق. قال خير ان شاء الله. طيب احنا عندنا قال عندنا تصور لتطوير الخطوط السعوديه تعرف هذه واجهه للبلد و يعني التغيير جيد في الخطوط ويجب انه يكون في دماء جديده، احنا نبغى انسان شاب يجيب افكار جديده ويعني يحرك المياه الراكده اللي موجوده في الخطوط لان الناس بدوا يشتكوا وكذا وتاخر رحلات وسمعه البلد وكذا ايش رايك انت في الخطوط قلت له والله طال عمرك يعني مثل ما تفضلت هي واجهه للبلد واجهه وطنيه في الداخل وفي الخارج وهي رابط مهم بالنسبه انا كان عندي فكره عن الخطوط السعوديه اني كنت ادرب ناس من الخطوط يعني واعرف المشاكل الموجوده فيها سبحان الله يعني القدر فبدات استرجع هذه هذه وطرحتها امام طويل العمر قلت له والله يعني هذه واجهه يعني الدول تحرص على مثل شركات الطيران لان هي اللي تنقل ثقافه البلد وهي اللي تربط العالم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بالمملكه وكذا فيعني من الافضل ان يكون في انتظام في الرحلات واحترام للمواعيد واحترام للناس وكذا واعتقد انه التطوير جيد والتغيير جيد طال المهم استساغ الكلام اللي قلته رخى راسه وبعدين قال لي طيب هذا اختبار ثاني اعطاني وقال لي طيب شوف يا دكتور والله انه احنا راغبين فيك صراحه لكن انا عندي خيارين ترى خيار اني انا احطك نائب للمدير الحالي تتعلم منه وتتدرب منه ومن ثم نعينك كمدير للخطوط او اني انا ارفع اسمك لطويل العمر ايام الملك فهد الله يرحمه طبعا هو يراجع الموضوع واذا حظيت بموافقته يتم تعيينك مباشره انت ايش تفضل؟ سؤال يعني كان وراء اكتشاف رجل بيكتشف شخصية الإنسان وتسرعه ولهفته وحبه المناصب وكذا فالله ألهمني أني قلت يا طويل العمر أنا ابن من أبنائكم وخادم لكم ولبلدي اللي تختارونه طال عمرك إن شاء الله هو الخير انبساط قاعد يضحك قال سين زين سين خير ان شاء الله 
خلاص يا دكتور ان شاء الله يصير خير تسمع منا ان شاء الله قلت له الله يسلمك طال عمرك تمرني في خدمه قال لا شكرا مع السلامه بس خرجت وانا يعني اكاد اطير من الفرح وبعدها مر علي فتره من الزمن حوالي شهر بدا اخواني قال والله اظنك سويت عمله ما هي طيبه شوف ما عاد اتصلوا بك قلت خير ان شاء الله المهم انه انه خير بس الحمد لله بعدها اتصلوا بي جاء الامير لمكه كان يجي في العشر الاواخر في رمضان وجاء مكه واتصلوا بالمكتب قالوا والله الامير يحب يشوفك في مكه في العزيزيه في القصر والله رحت لطويل العمر والله في العشر الاواخر ايام مباركه كانت نزلت من الطائف انا كنت عند الوالده زوجتي كانت حامل ب توام و رحت وبعدين قلت للوالده تعيد يا امي امي كانت كنت س... كانوا يسمونها ام المساكين كانت دائما تحب تصد وحده على السجاده دائما قلت تفكيني امي الليله ترى ليله مفترجه وهذا ما ادري ايش ايش بيقول لي الله يسلم الان اليوم فانا رايح مكه بقابله قالت روح يا ولدي اذا الله يختل لك اللي في خير قلت لا يا امي قول الله يجعلها خير ويختل لك هي يعني <تصفيق> قالت روح بس روح المهم والله رحت لطويل العمر ونفس الشخص ونفس الابتسامه ونفس اللقاء الودي قال لي دكتور ابشرك رفعنا اسمك لطويل العمر الملك فهد الله الله يرحمه وحظى اسمك الحمد لله بالموافقه وان شاء الله خلال اسبوع حيصدر الامر السامي بتعيينك فلا اوصيك وترى انت اختياري انتبه وكما عذناك وكذا قلت ان شاء الله يطول العمر اني ما خيب ظنك فيا وان شاء الله ما اعمل الا اللي يسرك ويرضيك قال لي انا ما عندي شك في ذلك بس والله وخرجت ورجعت للطائف يعني طالع جبال الهدى وانا ودي اغني زي ابو بكر سالم من يقول في طريق الهدى وكذا كنت سعيد جدا وفرحان رحت للوالده قبلت راسها وقلت لها والله الحمد لله الامور مشيت طيب والله الله يتمم بخير ان شاء الله قالت ان شاء الله الله يتمم بخير قلت لها يا امي ايش رايك اخذك المنطقه الشرقيه دامت انا ذحين الان يمكن انقل لجده واخر فرصه انك تشوف المنطقه ويوديك البحرين تشوفينها مم. قالت اي والله انا من زمان اسمع عن البحرين ودي اشوفها قلت هي خلاص ابشري والله واخذتها واخذت بعض اخواني ورحنا المنطقه الشرقيه قلت لزوجتي انت يعني هي كانت تعبان تعبانه في اخر شهور الحمل فقلت انا باخذ الوالده امشيها وبعدين اوديها البحرين قالت والله احسن ما سويت والله ورحنا البحرين ليله العيد لا قبل العيد بيومين بيوم جلسنا في البحرين دوبنا يعني في الفندق جالسين و... ويوم العيد او ليله العيد اعتقد ليله العيد الا وزوجتي تكلمني في التل... اشوف بيجرات ايامها بيجر ما كان في تليفون <تصفيق> البيجر يدق 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 تسعه تسعه <تصفيق> ايوه ايوه طالع والله وبعدين ارقام 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 مختلفه ما اعرفها بعدين طالع اللي رقم بيتنا في الجامعة قلت هذه زوجتي يا ساتر إيش اللي سهار إيش اللي سهار والله وكلم البيت قالت لي ترى الدنيا مقلوبة هنا صدر الأبر السامي قلت بالله من جد قالت إيه والله سو صدر والصحفيين شوف عند الباب قاعدين يكسروا البيبان علي ترى يا تجي أنا هج من البيت <تصفيق> يبغوا تصريح ويبغوا معلومات وقالبين الدنيا عليك قلت خير ان شاء الله والله واروح للوالده قلت لها والله صار قاعد نرجع الان خلاص هذا ما فيها يعني تاخير والله وارجع للمنطقه الشرقيه ويعني ارسلت للصحفيين معلومات وهذا من حقهم يعني لازم يعرفوا لانه بعضهم يبسوا سبق صحفي قبل الطبعه الثانيه وكذا م. وصار اللي صار والحمد لله يعني هي الحين تعرف ايش بتسوي وين بتروح الداوم لسه الحين جاء الامر جاء الامر لا انا عارف انه في جده الخطوط يعني معروف المقر الرئيسي في جده بس متى بتداوم؟ ايوه هذا انا هو المفروض يعني ثاني يوم تروح تداوم انا تريثت انا فكرت 
وقلت انا ما الدخول يجب انه يكون دخول قوي ودخول واحد فاهم وعارف وملم بصوره عامه عن المشاكل لان كذا دخلت تعرف يقولوا في باللغه الانجليزيه ذا فيرست امبريشن از ذا لاستنج امبريشن فاذا دخلت وانت ما انت فاهم شيء ما انت عارف شيء وما عندك فكره عامه عن الموضوع يعني ربما خلاص هيبتك تفقد ففكرت بعدين قلت لا انا لازم اجلس اسبوع اراجع وابحث واستشير واكلم ناس وارسل مدير المكتب يرسل لي الهيكل التنظيمي <تصفيق> للمؤسسه عدد الموظفين ايش الوضع المالي ايش الوضع الاقتصادي ايش عدد المسافرين الحجاج ال... يعني بدات في دراسه مكثفه لمعرفه بس عامه عن الوضع هذا الكلام عام 94 عام 94 في العيد الناس في العيد وانا ادرس وبعدين طلبت من الجامعه اعاره لبعض الاساتذه المختصين في المحاسبه وفي التسويق وفي وفي الاداره وفي نظم المعلومات الاداريه انهم يرافقوني في رحله بحيث انهم يكونوا مساعدين لي في يعني كل يسوي لي ملخص تنفيذي بعد ما يزور الادارات وكذا واخذ ارائهم وهذا اللي تم فلما رحت كنت مستعد وكنت يعني على علم عام عن عن الموضوع بس ودعنا المشوار <تصفيق> طيب ك يعني الحين بخلفيتك الاداريه في الاكاديميه نعم. وبتجربتك شلون الواحد يتعامل مع انه مع منظومه بهذا الحجم وفي اول ايامه والله هي كانت صعبه كانت صعبه للغايه ولكن المؤسسه فيها كفاءات رائعه فيها تنفيذيين على مستوى عالي كان يعني شغل الشاغل هو اني اكسب ودهم واكسب ثقتهم ونتعامل كفريق واحد بحيث انه يعني نقود السفينه مع بعض ف يعني بدانا باجتماعات مكثفه مع بعض حاولت انه انا اكسر كل الحواجز اللي بيني وبينهم حاولت انه يكون بيني وبينهم سياسه انا سميتها هذيك الايام سياسه الباب المفتوح انه الباب مفتوح يدخلوا علي في اي وقت يعني بحيث انه ما يكون انه في خوف او رهبه من المدير العام وكذا بهدف انه نسعى لكفريق واحد للتطوير، هذا ساعدني كثير. فكانوا هم يعني مساعدين ودعموني ومع بعض بدانا نقود السفينه الى الى برا الامان. طيب لما تقول سياسه الباب المفتوح شنو وش تقصد فيها؟ لانه يجي في بالي اذا انت مدير عام انت برضه عندك مهام كثيره مو معقول اني بسمح للكل انه يدخل. صادق فكيف تكون سياسة الباب المفتوح بشكل المثالي؟ سياسة الباب المفتوح أنا نظرت لها من عدة جهات ليس من جهة واحدة ليس منه ما أفتح الباب لأن أنا عندي 25 ألف موظف أنا أتكلم عن التنفيذيين يعني بدون مو لازم يأخذوا مواعيد أسبوعية ولا كذا أي تنفيذ يقدر يجي ويعني يتناقش معي خمسة دقائق ويروح يعني فتحت الباب ايضا للموظفين العاديين بانه حددت يومين في الاسبوع اني اجلس مع اي موظف يود ان يحضر يسجل اسمه ويحضر ونتناقش معاه في كل مشاكل ونحاول نحلها. فهذه بدات تنتشر بين الموظفين انه الباب وكذا صار كان يجوني والله أبت... يعني حوالي 100 150 في كل لقاء وكنت يعني ساعتين اقضيها بحيث انه نحل كثير من المشاكل. للموظفين بعضها كانت يمكن حلها ب... بسرعه لانه انسان يعني موجود حقه ويستاهل ويستحق ويحتاج قرار بس ايضا فتحنا الباب على العملاء ليس داخليا وانما خارجيا انا ايام حملات على السعوديه شعواء في الصحف وفي الغرف التجاريه وكذا فانا قلت لابد اني انا اواجه يعني هؤلاء الاشخاص وش ولا... كانت ابرز الحملات وقتها؟ الحملات انه تاخر الرحلات واسعاركم مبالغ فيها وانه العماله في الخارج ما يركبوا معاكم وانه الشركات الاخرى المنافسه خدماتها افضل 
ويعني وانه عندكم تسيب وانه انتم عندكم هدر مالي وعندكم وطبعا في مشاكل عندنا في 94 مين كان المنافسين؟ آه كانت الامارات في بدايتها م- آه كان آه القطريه في بدايتها وكان الاتحاد في بدايتها كانت الخطوط السعوديه آه متقدمه عليهم بس كانوا هذول تعرف الانسان لما ينشا او يبنى بطريقه اقتصاديه علميه متميزه تلقاه متميز لانه هؤلاء اتوا بحقول بريطانيه متخصصه في في صناعه النقل الجوي وكان اعداد الموظفين يعني مقتصد حسب الحاجه وكانوا خبراء يرسموا لهم الطريق فقاموا يبنوا بنايه متينه وسريعه للتطور ولتحقيق الارباح احنا لا احنا شركه كانت يعني مترهله بدات في الخمسينات ولا ايوه مترهله معدد الموظفين كثير آه الوضع المالي كان سيء للغاية, م- للغايه للغايه يعني للغايه آه لانه كان في اسعار التذاكر الداخليه كانت مره متدنيه ما نقدر نرفعها لانه موز... مثل الان الان ما شاء الله عليهم يعني لا اول كانت محدده من الحكومه ما تقدر محدده ما نقدر 200 ريال للرياض كانت التذكره وخصم 50% للطلاب وخصم 50% والامراض اللي عندهم امراض مزمنه وكذا فكانت يعني صعبه جدا يعني الوضع الاقتصادي طيب يوم يوم جيت كيف كان الوضع المالي عندهم؟ والله كان صعب انا يعني اول يوم جيت فيه يعني زي ما يقولوا يا فرح يا فرحه ما تمت ثاني يوم الدوام عندي جيت جاني موظف الخزينه اللي هو يعني المفروض انه هو المسؤول عن الرواتب يعني الايرادات بحيث انه بعدين يصرف الرواتب وكذا جاني قال لي والله انا لما جيت من جامعه البترول كان مجموع الرواتب في الجامعه مليون ريال يصرفون على الموظفين جيت هنا انا قلت يعني اضربها في 10 اضربها في 20 30 فجاني هذا الموظف قال لي الدكتور والله احنا هذا الشهر عندنا مشكلة كبيرة انه الى الان ما استطعنا نوفر رواتب الشهر والشهر والموظفين رواتبهم بعد اسبوع قلت ايش تقول؟ رواتب بعد اسبوع ما هي موجودة اي والله لانه في ناس متاخرين في السداد وفي بعض المستحقات لدى بعض يعني الجهات ما كانت تجي في الوقت المناسب فقال لي عندنا يعني بعض الشح في السيوله ما نستطيع انه يعني نكمله قلت له عاده انتم هذه اول مره تواجهكم قال لا عاده كثير جينا بس انه كنا قلت له وش تسووا؟ قال نروح نستهدف من البنوك ونجيب ونسد ال قلت طيب ليه ما تسووا الان مثل هذا الموضوع؟ قال والله البنوك الان وقفونا حطونا يعني عن القائمه اللي محظور التعامل معها لانه علينا قروض كثير ويجب ان نسددها <تصفيق> يعني كانت طالعت انا قلت يا لطيف ايش ايش الاستقبال هذا ايش البدايه هذه فراسا آه كم كانت الرواتب وقتها 300 مليون 300 مليون اي والله واو ف لا ترى مؤسسه كبيره ضخمه تكلم عن يعني ايرادات بلايين المهم رحت لوزاره الماليه وكان ايامها الشيخ محمد ابو الخيل في نهايه فترته يوم شافني قال اعوذ بالله من الشيطان من الخطوط اي انتم انتم بهذلتوني الخطوط جننتوني يا اخي رشدوا الانفاق قلت يا شيخ محمد انا توني جاي والله اني انا في خطتي هي ترشيد الانفاق زياده الايراد وعارف كل الامور بس الان يعني انا ارجوك تساعدنا بس في هذا الشهر وانا اوعدك ان شاء الله تسمع اخبار زينه. قال بنشوف نشوف ايش نسوي انه وقاعد يسال الاخوان عنده ايش عندهم مستحقات وجدوا عندنا مستحقات. قال بنعطيكم ان شاء الله دفعه تساعدكم. بس ورجعت ورحت للبنوك صرت اصير اصبحت محصل مالي بدل ان اكون يعني مفكر اداري وكذا. المهم دبرناها آه من هنا ومن هنا ومشيت الامور بعدها مسكت الموضوع هذا وصرت يعني اتاكد 100% انه 
اني وضعت منظومه علميه بانه الايرادات اولا يجب انها تصب اولا رواتب الموظفين ثانيا شراء قطع الغيار للطائرات والخدمات ثالثا للموردين يعني نعطيهم مستحقاتهم فبدانا بمثل البوتقه هذه تتملى الاولى والثانيه والثالثه والحمد لله بدانا يعني هذا ما كان موجود قبل آه يعني كان شويه موجود بس انه يعني يعني كان في متابعه متابعه الموضوع انه يكون يعني يطبق 100% اوكي والحمد لله يعني طيب لما تجي لادارات لمنظومه بهذا الحجم وهذا الضخامه وشلون تقدر تكتشف مكان من الخلل كاداري؟ ما يجب ان تستشير باصحاب العقول النيره والشركات المهمه يعني يعني جبنا شركات استشاريه والاخوان اللي جو معايا يعني خبراء في جميع الحقول اعطوني تقارير وجدت انه هناك وايضا في تنفيذ يعني سبحان الله يعني الشركه الاستشاريه اللي نجيبها وندفع لها فلوس كانت تاتي وتسال الموظفين ايش المشاكل عندكم؟ كانت تجمع ايش يقولوا لهم الموظفين؟ تكتبها بتقرير جميل وثم ما تعطينا هي، فيعني الموظف اذا انت اعطيته الثقه وفتحت الباب له وجلست معاه هو يعرف المشكله مكان من الخطا ويعرف الحل. فقط انك تستمع لهم وتساعدهم، هم خبراء كلهم خبراء. فهذا اللي صار انه متى تفوض؟ والله افوض اذا كان في هناك ثقه. في الانجاز اذا كان في ثقه في الانجاز انا افوض كل شيء لكن اذا كان هناك لا يوجد ثقه لانه انا المسؤول العيب في وجهي اذا كان هناك انسان ليس لديه شجاعه في اتخاذ القرار او يتاخر في اتخاذ القرارات او متردد فهذا يعطل منظومه العمل انا جاي ابغى رتم عالي، ابغى شغل لانه نحن نسابق الزمن، نبغى نتغير، نبغى نتطور. انا اول اجتماع دخلت على التنفيذيين يعني سووا لي عرض كله يعني يصيبك بالكآبه تغسل يدك وتروح البيت بعدها. ما عندنا ما عندنا ما عندنا ما عندنا وكلها يعني اشياء خارجيه، الطيران المدني مطارات تعبانه تاخر الرحلات الم... كذا ما يعطونا فلوس ما هنا ما ي... طيب واحنا احنا هل احنا متميزين؟ هل الموظفين متميزين؟ هل اعدادنا جيده ولا كثير عندنا الاعداد؟ هل احنا نرشد في الانفاق؟ هل احنا عم نحاول زياده الايرادات؟ هل فتحنا اسواق جديده؟ هل زدنا في اعداد الحجاج؟ هل زدنا في اعداد المعتمرين؟ فقلت لهم يا أخو... يا اخوان ما الى الان ما سمعت ولا شيء، هذا كله اشياء عمل ترموها على الخارج، <تصفيق> كما لو اننا نظفنا البيت من الداخل، هل نظفنا البيت من الداخل؟ والله ما سمعت ولا جواب. فعرفت انه يعني التنظيف يجب انه اول اولا تنظف البيت من الداخل، اولا تصلح مكان من الخلل في بيئتك. فوجدنا انه اعداد الموظفين مهوله. ومعظمها إدارية في الأماكن التي لا تريدها أنت تريد ناس فنيين تريد ناس طيارين مضيفين موظفين صيانة موظفين خدمة أرضية يعني مبيعات المبيعات الناس اللي في الميدان الذراع حقك مو واحد قاعد مكتب إداري يعني واحد يعني يقدر يقوم بمهام خمسة أشخاص فهذا اللي بدانا فيه بدانا اولا تخفيض اعداد الموظفين انه ما عاد ما عاد في توظيف للوظائف الاداريه توقيف تام مم. ايوه وما عدا الوظائف الفنيه والصيانه وغيرها ثانيا انه تشجيع التقاعد المبكر لبعض الاشخاص في الوظائف الاداريه بشرط كنت واضعها بشرط انه اي وظيفه نعطي الشيك الذهبي لشخص انه يغادر يجب انه رئيسه يكتب تقرير بانه هذه الوظيفه يجب ان تلغى من الهيكل التنظيمي ما ابغاها تبقى طيب بكره يجيب لي واحد ثاني وش الفائده ما استفدنا ما استفدنا ايه ف يعني انا ابغى اتخلص من الشحوم الزياده الفات فبذلك استطعنا نتخلص من اعداد كثيره دون الاضرار بالعمليات التشغيليه ناس ما منهم حاجه 
او انها طاقه اضافيه يعني عماله اضافيه فهذه ايضا اشتغلنا عليها بس ما خفت انه الناس تجي تقول انه هذا المدير اللي جاي يبغى يفصل موظفين كان في مقاومه كانت في هذا 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 موضوع مهم جدا المقاومه يسموه ريزيستنس تو تشينج الانسان اللي يبدا يجي بيغير هناك قوى كثيره تحاول ان تحارب هذا التغيير لانه في مصالح لها او خوف يعني الناس ما تحب التغيير خوف مم. خوف ما ادري ايش هو المجهول هذا وين بياخذنا؟ وانا طيب ايش مصيري مستقبلا؟ انا يعني هذا شيء عاده عاده انسانيه ف... فكان هذا موجود ولكن انت لما تشارك الاشخاص في الراي وفي القرار تقول لهم انا شوفوا اعداد الموظفين وهؤلاء يعني احنا ما نحتاجهم انا ما بقول انه احنا نطرد الناس لا اللي متقاعد ما نمدد كانوا يمددوا للمتقاعدين اللي ايش كانت الاهداف؟ ليش يمددون؟ يعني سو... اجتماعيا اه استمع... ضغوط آه، اجتماعيه يعني. لا لا ما هي حاجه آه. ضغوط اجتماعيه وكذا ف بدات يعني زي مثل ما قال الامير سلطان صارم ويعني كان البعض يعني ما يحبني كثير في هذا الموضوع لكن انا كنت اهم شيء عندي هي الامانه اللي القاها هذا الرجل على عاتقي ابغى اسوي اي تحسين في الخطوط ابغى يحس انه انا ما خذلته وبدانا في فكره انا سميتهم فلسفه فن الممكن قلت الان انا ابغى فكر اداري جديد اسمه فن الممكن مو فن اللا ممكن انتم عندكم فن اللا ممكن بعضهم انه بس لو يجيبوا لنا موارد كان نقدر نسوي لو ها فن الممكن انه ماذا استطيع ان اعمل واطور واحسن بالامكانات اللي عندي حاليا <تصفيق> هل اقدر اسوي شيء؟ هي تقدر تقدر يعني بدل ما تجيب هذا تجيب هذا الشيء وتطور وتغير تعطي اشارات للناس بان هذه مؤسسه متحركه حيه ليس ميته وجامده وما تتغير بالعكس تتغير وتتطور بدانا في تغيير الهيكل التنظيمي بدانا في تغيير الشعار اللي الناس كانوا يضحكوا عليه يقول انت بتغير شعار الخطوط انت مجنون انت كيف تغير شعار الخطوط؟ بعدين من والتغيير كان جذري 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 هو كان الاخضر وتحول الى الازرق الى الازرق ويعني فكانوا يضحكوا كثير من الناس يقول هذا مجنون هذا يعني يعني هي دراسه ابغى احط الخطوط في اي اي طياره في اي مطار في العالم يجب انه يكون شكلها شكل جميل وجذاب خاصه في وصول اسطول جديد للخطوط كان واصل فهذا وصول الاسطول كانت يعني لحظه او لمحه تاريخيه انك اذا انت اخذت قرار مبكرا تستطيع ان تقول للشركات ابغى الطائرات كلها تاتي بهذا الشعار مم. لكن اذا جاتك خلاص صعب صعب جدا انك تقعد تعيد طلاءها من جديد ويعني وتكاليب باهظه وتصير يعني شغله ما هي حكيمه صح فرحت للامير سلطان الله يطول عمره وعرضت عليه الفكره طالع في يعني ما بين انه هذا شاب يعني ايش بيسوي هذا؟ ايش قاعد يسوي يعني؟ قال لي يعني ضروري يا دكتور هذا الشيء، قلت له يا طويل العمر ترى كل الشركات عمالة تتغير وعمالة تتطور، احنا جايين على اسطول جديد، اذا جبناه بنفس الشعار ونفس المقاعد ونفس العلوم ترى يعني ما 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 احس المواطنين انه في شيء تغيير، ولا احس انها طائره جديده، خلينا نعطي اشاره للناس انه احنا كشباب نحاول نطور ونحسن. قال لي طيب هذه يبغى لها موافقات يعني كثير ويبغى لها شغل قلت له طال عمرك احنا نحاول وانا اجيب لك انا اعدك اني اسوي شغل ان شاء الله يعجبك ونرفع واذا وافق عليه كان بها واذا لم يوافق عليه نستسلم والمهم انه حاولنا طال عمرك واجتهدنا طالع في قال يا الله على بركه الله والله وبدات اشتغل رحت دورت شركه شابه زيي في تغيير الصوره الذهنيه للشركات واحده في نيويورك اسمها ديفنباخ شركة يعني عظيمة وقعدنا معهم في رحلة عمل حرصت كل الحرص انه التنفيذيين اللي لهم علاقة بموضوع الصورة الذهنية يكونوا معايا في كل الاجتماعات بحيث ما يقولوا هذا راح لوحده وانفرد كلهم وكل انسان اسمع رايه كل انسان يبدي ما بداله فكنا في نقاشات ما بين نيويورك وما بين جدة وكذا حوالي ستة شهور سبعة شهور الى في الاخير 
يعني وصلنا للصيغه المثاليه واخذت الموضوع برمته بنطبوه على طائرات للامير سلطان ورحت ودخلت على مكتب الامير سلطان املا انه تحظى بالموافقه والله دخلت و بدأت أشرح الموضوع على الأمير والله استساغ الفكرة وعجبوا اللون وعجبته الأفكار وخاصة إنه في توفير في المواد لأنه كانت أقمشة المقاعد عندنا كانت من الطائرات كانت ألوان متعددة م- أنت لو أنت شفت الصور كانت أصفر وأحمر وأخضر وبرتقالي ويعني و... أربعة خمسة ستة سبع ألوان فكان ال وضعها في المخازن ولما وال... تجيب الوان لكل شيء كان 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 مكلف جدا ادارتها اداره المواد بينما لما تجيب نوع واحد التكاليف اسهل ولون واحد التكاليف اسهل والتخزين اسهل وما الى ذلك وبعدين حتى نوعيه القماش كان ما هو من النوع اللي يبحث بسرعه م. من النوع اللي يجلس لفترة معينة وما إلى ذلك من التوفيرات المهم بعد عرض كل الموضوع على الأمير الحمد لله حظى بالموافقة قال لي بس شوف أنا ما راح أقدمه في مجلس الوزراء أنت اللي تروح مجلس الوزراء وتقدمه قلت له والله يا طويل العمر هذا شرف كبير أني أنا أقدمه وأنا مستعد طال عمرك طبعا ما حد في مكان للتراجع ف طويل العمر راح الله يحفظه وما حد الطريق بحيث انه انا احضر في مجلس الوزراء كان ايام الملك عبد الله الله يرحمه كان هو ولي العهد وكان هو رئيس في رئاسه مجلس الوزراء في ذاك اليوم هذاك الوقت كان 97 ايوه حوالي 97 ايوه المهم وقت معايا الشباب واخذت معايا العده وجبت الاوديو فيجوالز وتعرف احنا شباب جبنا ذا ليتست تكنولوجي يعني امين عام مجلس الوزراء الاخ عبد الرحمن السدحان اظن ايامها كان الله قال لي انت ايش 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 احنا ناس تقليديين يا دكتور ايش اللي جايب لنا؟ قلت له والله يا طويل العمر هذه الخطوط وكذا وتعرف يعني لابد من هذا الشيء المهم والله كانوا كرماء معنا وسمحوا لنا وسوينا الاشياء هذه، المهم عرضنا والملك عبد الله بكل اريحيه نظر للجماعه في المجلس اتاح لهم الفرصه كل يبدي وجهه نظر ايش رايكم ايش هذا وجبنا لهم طائرات كثير وعليها الشعار كل سال ايش ايش بتسوي كذا وكذا، المهم انه بعد الاجابات وكذا قال احد عنده اعتراض احد عنده شيء ما احد عنده اعتراض قال لي على بركة الله والله قال هذه الكلمة الملك عبد الله الله الأمير عبد الله إياه ما كان ولي العهد يعني فرحت فرح شديد إنه نستطيع الآن إنه طائرة جديدة بصورة ذهنية جديدة ليست طائرات فقط وإنما مكاتب المبيعات كان الموظ العميل يوقف أمام الموظف في المكاتب تعرف الخضراء الطويلة هذه اللي مرتفعة كان يا دوب يشوف راس الموظف والموظف يا دوب يشوف راس سوينا مقاعد يجلس العميل احتراما له بكرسي مريح امام الموظف في كاونتر جميل يعني ما كان بس مجرد تغيير شعار كان هويه كامله هويه كامله من الالف الى الياء من المكاتب المبيعات من التذاكر من الطائرات من الاكل من ملابس المضيفين من ملابس المضيفات من ملابس الطيارين من يعني صورة نقلة يعني من الألف إلى الياء أنت لو تشوف الكتاب اللي كتبته تشوف مقارنة بين القديم والجديد تشوف يعني في تطور فيها هو وقتها أنت اللي غيرت الشعاء الاسم من سعودية إلى سعودية أريبيا نايت لاينز أيوة وش كان هدف التغيير والله آه قاعد نتباحث فيها كانت هذه نقطة محورية آه كانوا يعني الشركات الاستشارية بيقولوا يقولوا كلمة أريبيان بالنسبة للغرب بالنسبة للناس الآسيويين لها معنى رومانسي وجميل فلما تكون أريبيان سعودي أريبيان يعني آه لكن لما تقول سعودية في الغرب ما حد يفهم إيش معنى سعودية يعرف سعودي أريبيا لكن لما تقول سعودي اريبيان كمان 
انها يعني زي ما تقول يربطوها بالقصص الجميل والتراث الجميل القديم عن العرب وعن كرمهم وعن شجاعتهم وكذا فقالوا يعني ايش رايكم انه هذا فاستشرنا الاخوان في هذا ووافقوا على التغيير. على التغيير هذا والحمد لله طبعا الحين رجعوا للسعوديه الحين رجعوا للسعوديه هي. والتغيير طيب برضه طيب طيب الان في في ذاك الوقت انت كلمه القيتها في حفله التدشين فكنت تقول انه تمت اعاده النظر في الهيكل التنظيمي للمؤسسه ليصبح هيكلا ديناميكيا نشطا سريع الاستجابه ايوه ايش كانت مشكله الهيكل وقتها الهيكل التنظيمي كان عباره عن هيكل يعني راسي يعني المعلومه ما توصل ل رأس الهرم إلا بعد وقت طويل وبعد حجب بعض المعلومات يعني تعرف كل ما تنتقل المعلومة من طبقة إدارية إلى طبقة إدارية أعلى يتم فلترتها فكانت يعني كثير من المعلومات ما ما تأتي سريعا وما تأتي دقيقة فكان هو الغرض أنه تقليص الهرم الرأسي ووضعنا اجتماعات بحيث يكون أيضا هناك اتصال أفقي بين الناس بحيث يكون يعني كانت كل إدارة منفصلة تماما عن الإدارات الأخرى فهذا الاجتماع الاجتماع كان رباعي يصير في الخطوط اللي هو مدير المؤسسة وثلاثة تنفيذيين فقط أنا فتحت لحوالي ثلاثين شخص كل التنفيذيين كان غرضي هو انهم مع بعض كل واحد يقول يا اخي انا عندي مشكله كذا اللي ما تحلون هي فصار في اتصال افقي بجانب الاتصال الراسي الرسمي وبذلك حلت كثير من المشاكل وكنا نطرح كل المشاكل سنا الانسان اللي في التسويق يشوف مشاكل الصيانه ويحس بمشاكلهم واعبائهم ويقدر ظروفه وبالتالي نفس الشيء اللي في الصيانه والطيارين لما نقول زيدوا عدد الساعات بالنسبه للطيارين يفهموا انه في حجاج طايحين في المطار يحتاجوا الى طيارات يعني هذا الانفتاح وهذا التلاقي الافقي مع الراس ساعد في خلق حركه ديناميكيه في 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 المؤسسه صار كل انسان يعرف ايش يصير في المؤسسه ككل وكان يصير في بريفنج صباحي على التلفون بين كل التنفيذيين وانا احيانا ادخل عندهم كانوا يناقشوا التشغيل اليومي للمؤسسه، ايش صار امس؟ رحله تتاخرت ليش هذه تاخرت؟ ايش السبب فيها؟ فكنا اول باول نعالج المشاكل يعني فهذا هنا صارت الديناميكيه بدل ما تكون يعني هيكل تنظيمي جامد رسمي فورمال المعلومات تطلع يعني بسرعة السلحفاة في عالم الطيران مم. أنت تعمل في عالم الطيران يجب قراراتك تسبق يعني سرعة الصوت مم. يعني إذا كانت قرار حكيم وتنفيذه يجب أن يكون سريع وإلا يفقد قدرته على 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 الأثر الإيجابي كان هذا والسبب بس هاتين مدرستين مختلفتين يعني هذا صح وهذا صح صح بس متى يكون هذا مناسب لمنظومه وهذا يكون اكثر مناسبه اللي هو افقي او عمودي؟ اذا كان لا انا سويتها مع بعض الاثنين دمج يعني انا فتح كان الافقي موجود ولكن فتح قناه ايضا افقيه بحيث انه ايضا نستفيد منها يعني في كثير من المشاكل ما تستطيع ان تحلها افقيا وانما راسيا لانها تحتاج الى موافقات ولكن في كثير من المشاكل ايضا يعني بالتفاهم بين التنفيذيين يستطيعوا ان يحلوها بسرعه بسرعه ما في سوء تفاهم بينهم ولا يعني اذا كان تلاقوا في اجتماعات تنحل كثير من المشاكل. طبعا كل مؤسسه لها يعني ما هو الهيكل التنظيمي المناسب لها. لكن في وضعنا احنا وفي وضع المشاكل المتراكمه اللي كانت موجوده كان لابد من هزها هز الشركه و وتحريك المياه الراكده بحيث نستطيع انه نغير شيء. ونطور شيء، نحسن شيء، الحمد لله 
يعني غيرنا كثير من الاشياء الطيبه وارتكبنا كثير من الاخطاء يعني ما احنا ملائكه وانا ارتكبت اخطاء كثيره كثير في سب... في التسرع في يعني ابغى اغير ابغى احسن ابغى اطور لاني كنت اسمع الناس الناس يشتكوا يعني خاصة إذا أنت مسوي سياسة الباب المفتوح يجوك الناس يعطوك على راسك، ويجب أنك تتحمل، الغرف التجارية أنت ما تدري، والله العظيم يا كان رجال الأعمال يصب جم الغضب علينا ويعطونا دروس ومحاضرات في احترام العميل وفي انتظام العمل، وكانوا الجماعة اللي عندي أشوف وجيهم تحمر وتزرق وتصفر، قلت لهم إياكم إحنا اللي طلبنا الاجتماع <تصفيق> وحنا جينا هنا نبغى نستمع لارائهم يجب ان نتحلى بالحلم والصبر خليهم يقولوا اللي عندهم ونسمعها في غرفه مغلقه احسن ما نسمعها في الجرائد صح خليهم والله وندر كل اللي عندهم واستمعنا والشيء اللي الظالم يعني نقول سامحهم الله لكن في كثير من الاشياء كانت صحيحه وحاولنا نعدلها ونتعلم من اخطائنا واشياءنا <تصفيق> طيب متى تكون متى تبدا الادارات بالترهل؟ إذا ما كانت في إدارة حاسمة وإذا ما كانت في محاسبة المحاسبة المحاسبة إذا المحاسبة إنه إذا كان المدير نايم الجميع سوف يصبحون نيام خذها مني المدير إذا كان مصحصح وصاحي فاتح عيونه ويسأل أنا واحد موظف كلمني قبل فترة أنتقل لشركة اعتقد ناس هو تقاعد بالخطوط وراح هناك قال لي يا دكتور ابى اقول لك شيء هو كان مسؤول عن العمليات قال لي الحين انت ما انت رئيسي ولا بقول لك شيء قال والله لما تكلمني قسم بالله كنت انفجع لانه كنت احس انك بتخرج لي من التليفون <تصفيق> يعني من كثر الاسئله وال... يعني كنت يعني تحت ضغط ضغط شديد فكنت يعني حاد شويه في بعض الاحيان قال كنت يعني ما شاء الله عليك يعني تدفعنا فهذا هو هذا هو الانسان الانسان المدير التنفيذي يجب انه يحس الناس مو انه صارم ولا ظالم ولا اوتقراطي ولا انسان يحب المظهره والكلام الفاضي هذا لا انسان يكرم المجتهد ويحاسب المقصر يعني هذا هو يجب في هذا في هذه الثقافة أنا أعتقد كل إنسان يعني حيعمل وترهل حي يمكن التعامل معه بسهولة لما لما المدير يتخاطب مع موظفيه مثل اللي قبل شيء مدير العمليات كيف يتعامل المدير إنه يقدر يقدم مرئيات الفيدباك بشكل إنه ما يبان إنه جالس يهز أو إنه جالس يقصو إنما إنه جالس يقدم مرئياته بشكل فعال لا المدير يعني تقصد لما يكلم الموظف لا المدير يجب انه تهزيئ طبعا ما يمكن اي انسان يهزئ موظف هذا ما هو مدير هذا ما يصلح يكون مدير المدير انك تحاول اول شيء احترام الانسان احترام شخصه واحترام قدراته ولكن هذا لا يمنع منه اذا كان هناك تقصير ان تلفت نظره انه هذا هذا الموضوع في تقصير وانه يجب انه ما يتكرر يعني بكل ادب وكل احترام اما الاساءه او ويجب ان يفصل الانسان عن عمله العمل هذا يعني يحاسب عليه اي انسان ولكن الانسان وكرامته واحترامه وتقديره وتشجيعه يجب ان هذا لا يمس طبعا طيب وكيف تدير مديرك كيف ادير مديري انا اقول لك كيف كيف تدير مديرك انا عندي الحل السحري هو عندما تأتي لمديرك لا تأتي للشكوى ترى الناس مضايقة المدير الأعلى أو المدير العام أو رئيسك الأعلى إنسان عنده مهام أعظم من مهامك وعنده مشاكل أعظم من مشاكلك ووضعك هناك ما تكون مراسل تجيب له مشاكل هو عارف وضعك هناك نعم تأتي وتشتكي تقول أنا عندي مشكلة ومشكلة وأنا أعتقد الحلول هي ألف با شيم طال عمرك أنت اختار الحل المناسب لا تأتي إلى رئيسك وإنت ما عندك لا مشاكل وليس لها حلول 
انت هنا تصير مراسل وليس مدير المراسل ايش يسوي ياخذ المعاملات كما هي ويجي يحطها على مكتب المدير ثم يروح انا كانوا يجوني كذا يجوني ناس يعني مواقع مهمة ويأتيني عندنا وعندنا وعندنا ويحطها ويرتاحوا يحسب انه انجز المهم ويروح وانا اقعد اطالع يعني طيب انا ايش اسوي؟ اذا انت ما تقدر تحل انا كيف اقدر؟ انا 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 علامة يجب انه الانسان ياتي المدير فقط لاختيار الخيار المناسب بما عنده من خلفيات ربما اوسع عن الموظف فانت لما تروح تروح ب مشاكل وحلول وايجابيات كل حل وسلبيات كل حل واترك المدير هو اللي يختار هكذا تدير مديرك طيب ومتى تفصل الموظف؟ انا اعتقد انه انا ما افصل الموظف، انا اعتقد انه الموظف هو اللي يفصل نفسه. كيف؟ الموظف يفصل نفسه اذا اول شيء قل في في الامانه او خان الوظيفة أو إنه ارتكب المحظورات الموجودة في الوصف الوظيفي الخاص به أنا أعتقد أن الشركة ما 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 لن تفصل موظف هو محترم نفسه محترم عمله وقائم بعمله لا يمكن لأنه يستطيع أن يشتكي هذه الشركة ويقاضيها هناك لجان وهناك جهات تستطيع أن تقاضيها لكن إذا أنت عدو نفسك أنا ما أقدر أساعدك الانسان يجب ان لا يكون عدو لنفسه في العدو لنفسه هو اللي يفصل نفسه امم طب وكيف تقدر يعني جزء من دور المدير انه يمكن موظفيه او انه حتى انه يخلي يطلع افضل ما فيهم صادق كيف يكون دور المدير بهذا الشكل كيف ممكن يتجاوز برضه اخطائهم كيف ممكن يرفع من قدراتهم واكتشاف الاماكن اللي هم جيدين فيها سؤال مرة يعني في الواقع مهم جدا يعني المدير يعني هو يجب أن يكون محفز أولا للإنسان محفز لموظفي بأنهم يعني يأتوا بأراء جديدة يأتوا بأفكار جديدة يحاول أن يسهل أمامهم العقبات يحاول يطورهم يحاول يعلمهم ويدربهم يعني هناك ادوات كثيره امام المدير بحيث انك ترفع من مستوى هذا الموظف فكريا واداريا وتدريبيا وتشجع وتحترمه والله العظيم ان هناك سعوديين موظفين انهم حازوا على شهادات في الخطوط حازوا على شهادات علميه يعني بهرت الغرب مثلا الآن المسؤول عن شركة بوينغ في الشرق الأوسط هو موظف من الخطوط السعودية المسؤول عن شركة إيرباص في السعودية هو موظف في الصيانة في الخطوط السعودية كثير من الشركات العالمية حتى المسؤولة عن المعلومات الإدارية موظفين من الخطوط السعودية الشركات الطيران الأخرى في السعودية الطيارين اللي عندنا هم اللي يديروا العمليات الجوية يعني عندنا كفاءات رائعة رائعة ومراكز تدريب رائعه في الخطوط. <تصفيق> طيب آه، واحده من اعتقد المهام اللي كانت عندك فانت الان مدير آه، للخطوط السعوديه والخطوط السعوديه هي في الاخير مؤسسه عامه ليست شركه خاصه وفوقك وتتقاطع مع جهات كثيره صح. واعتقد ان هذه حتى واحده من المشاكل اللي كانوا الموظفين اول ما جيت يشتكوا منها صح. سواء آه، الان الخطوط كانت تبع وزاره الدفاع صح بعدين تتقاطع مع جهاز الطيران المدني صح المطارات الماليه الماليه م- كيف تتعامل مع اصحاب المصلحه المتقاطعه؟ لان فيها زي ما يقولون بوليتكس كثيره تصير اوه كان هناك يعني مشاكل كبيره بين الخطوط السعوديه والطيران المدني م- ايوه يعني الطيران المدني يعتقد انه هو آه يعني وربما يحق له هذا الكلام انه هو السلطه المسيطره المهيمنه على المطارات وحركه الطيران في المملكه. الخطوط السعوديه تعتقد انها الناقل الوطني الاكبر الذي يعمل بكفاءه اعلى وقدرات اعلى وعنده امكانات اكبر لينطلق بصوره افضل. احيانا الطيران المدني المدني يدعي بان الخطوط السعوديه تسبب ارباك في عملياته. 
بحيث انها تجيب حجاج كثير او دفعات كثيره اكثر من سعه المطار مثلا القدس السعوديه كانت تشتكي بانه العطلان في سيور العفش مثلا التابع للطيران المدني في المطارات يخلي المواطنين والعملاء يتذمروا يقول الخطوط السعودية أخرت الرحلات بينما التأخير أتى من من جهة أخرى آه حاولت بكل الوسائل آه أنا ألتقي ب يعني نلتقي أنا ورؤساء طير المدني أنا قابلت اثنين أعتقد من رؤساء طير المدني أو ثلاثة آه لنصل لصيغة معينة أنا وياه نتفق لكن المشكلة الحرب الشعواء تحت ما ما استطعنا أن نوحدها الآن الحمد لله توحدت الطيران المدني والخطوط السعودية تحت مظلة واحدة بذلك أنا أعتقد هذا هو هذا هو الحل يعني ما تستطيع أن تضع جهتين متصادمتين في في مكان واحد وبالتالي ما حاولت تروحون تحلونها مع الأمير سلطان وكتاب ما أنه كان يرأسهم اثنين حاولنا لكن كل يضع قضيته بصوره اقوى واعظم. وهو عينين في راس مو عارف يعني يعني لكن حاولنا بشتى الوسائل انه يعني نقاط الخلاف نقللها ونزيد نقاط التعاون والحمد لله يعني مشيت الامور. طيب كيف تقدر تتعامل مع الشركه؟ او بخليها يعني بهذا المصطلح او لانه انت في الاخير تجاري تبغى تدخل فلوس. بس انت ما تتحكم اصلا في في شركتك او في المنظمه او المؤسسه حقتك، فالاسعار مثلا ما هي من عندك، فانا كيف اقدر اربح و... الاسعار ما من عندي، الاسعار تجي من الحكومه، فكيف قدرت تتعامل مع هذه المسائل عشان تقلل من خسائر الشركه او المؤسسه؟ آه كان ال ال يعني ال أقصد التركيز أو الحصر في رفع الأسعار أو تخفيضها كان في الرحلات الداخلية فقط م. يعني كانت الحكومة تمنع من عباد أنه نحن نرفع الرحلات الداخلية طبعا من شعور الدولة على أنه المواطن يجب أنه يحظى خاصة المملكة قارة كبيرة يجب أنه يكون وسيلة نقل غير مكلفة م. في عدم وجود في ذلك الأيام القطارات والبدائل الجيدة شركات طيران ولا كان شركات اقتصاديه مثلا م. فكان هو الناقل الوحيد فكيف يعني تستطيع انك يعني ترفع الاسعار وناس عندهم مراجعات مستشفيات وروابط اجتماعيه وكذا فكانوا ينظروا من هذه الناحيه الدوله احنا نقدر هذا الشيء لكن احنا ننظر ايضا لناحيه ال بس هذا شكل تحدي لكم اي تحدي ايش سوينا؟ بدانا للتركيز على الرحلات الدوليه بدانا أنا في أيامي بدأنا في طرق أسواق الحج والعمرة هنا الذهب كان التوليفة هي أنه كل شركة طيران تتقاسم حركة الحج 50% للشركة الناقلة الوطنية للحجاج و50% للسعودية للنقلة الوطنية للمملكة العربية السعودية 50% 50% جيت جبت خارطة قلت وروني ايش حصتنا التسويقية من الخمسين في المئة والله وجدت في بعضها خمسة وبعضها عشرة في المئة جيت للشباب ليش يا شباب ليش اللي ساير قالوا والله احنا ما عدد الطيرانت ما تكفي عندنا احنا ودنا بس ما عندنا عدد طيران طيب ايش الحل نشتري طيران ما عندي فلوس انا اشتري طيارات فين اجيب فلوس بدأنا في موضوع استئجار الطائرات لمواسم الحج بالساعات وبدأنا نحسبها صرت اجيب من 20 ل 30 طياره في مواسم الحج. نجيب طيارات عالميه مستاجره بالساعه نستاجرها عدد الساعات ندفع لهم كل شهر. وبدانا نستوفي حصصنا التسويقيه كامله في اعظم الاسواق الكبيره مثل اندونوسيا مثل ايران مثل الهند مثل ماليزيا ومثل كثير من الدول العربية هذا بدأ يدر علينا يعني أموال رائعة ساعدتنا في انتشال كثير من المشاكل اللي احنا فيها وساعدتنا في تطوير تحسين الخدمات فهذا هذه جانب والجانب الثاني العمرة العمرة نفس الشيء العمرة أكثر كثافة وعلى مدار العام فبدأنا أيضا استئجار طائرات للعمرة 
بحيث ما نمس الجدول الخطوط السعوديه الرحلات المجدوله الداخلي. الداخلي والدولي ما نمسها فقط رحلات عمره خاصه للعمره ورحلات حج بطائرات مستاجره وكانت مربحه مربحه للغايه يعني اسعارها والحمد لله واعتقد الاخوان مستمرين على هذا الموضوع الى الان. طيب يوم جيت انت للخطوط السعوديه كانت زي ما قلت قبل شوي انه ما تقدرون تدفعون رواتب الموظفين للشهر نفسه. مم. كيف وش اللي حصل حتى خلاكم تقدرون تحصلون على اسطول جديد بعدها بكم سنه يوم قدمت طلب ال الاسطول الجديده الاسطول اتى بمكرمه من حكومه خادم الحرمين الشريفين يعني الدوله والله ما قصرت الدوله تعرف اهميه الناقل الوطني واهميه ربط الاجزاء المملكه بناقل وطني يعني مرن وفعال فوجدت انه اسطول كان قديم جدا كانت كلها تراي ستار تعرف ايام تراي ستار وكذا فكانت طائرات قديمة وتتعطل كثير فربما الشكاوي اللي قبل ما أجي أنا هذه كانت من من أسبابها الحمد لله من يوم ما جاء الأسطول الجديد انحلت كثير من المشاكل فكانت هناك مكرمة يعني رفعنا الأمير سلطان إحنا ما عندنا يعني سيول ولكن نحتاج إلى طائرات إذا نستطيع أنه يعني نتوسع في الأسواق وكذا وطبعا رفعها للمقام السامي وأتت مكرمة الملك فهد ربما تعرفوا عن أعلنت ما الصفقة بين أمريكا والمملكة والحمد لله كانت يعني دفعة قوية جدا للخطوط السعودية أول من أحضر طائرات تريبل سيفن في الشرق الأوسط قبل الأماراتية إحنا و سيفن فور سيفن فور هندريد وكذا فكانت يعني دفعة معنوية للموظفين ولنا وللمواطنين وزادت في السعة المقعدية وانتظام الحركة وصلت إلى حوالي فوق التسعينات انتظام الرحلات قفزة كذا لأنه طائرة جديدة طائرة جديدة و... والحمد لله يعني لكن هذا أتى بمكرم من الدولة إحنا ما بدون الدولة بدون الدولة لم نستط... لم نكن لنستطيع أن أن نقف على أرجلنا الدولة دائما كانت هي العضد بالنسبة للناقل الوطني لأنها تعمل لخدمة المواطنين. طيب هل الطيران الداخلي ممكن يكون مربح؟ الان مربح الان مربح؟ طبعا الان مربح فقط كانت انه حد الاسعار وسوق إيه؟ ثابت نعم آه هو نعم. اللي كان المشكله بالنسبه نعم. للخطوط نعم نعم الحد وبعدين يجي في بالي ليش وش اللي يخلي مثلا زي خطوط السعوديه الى اليوم يعني يعني لا تزال مي بقادر تنافس مثلا زي الاماراتيه ولا الاتحاد القطريه ولا غيرها من الشركات فيجي في بالي لعل انه الطيران الداخلي يعني يكون متعب للشركه بينما الشركات الثلاثه اللي ذكرتها كلها ما عندها طيران داخلي كله طيران دولي هذا الدولي هذا هذا ايام زمان مم. انه كانت الرحله الاسعار مقننه وما تستطيع رفع الان الخطوط تقدر ترفع انت تشوف الاسعار الان مقارنه بايام زمان بس في نفس يعني... الوقت طلعت ثلاث شركات من السوق يعني في نسمه طلعت سما سما امكانات ربما كانت ما هي آه. ما هي قويه يعني ايوه الخطوط السعوديه الخليجيه بس شوف ناس ناس الوحيده اللي صمدت آه. بس السعوديه لأنها قويه يعني شوف هذه حديثه الخليجيه الخطوط السعوديه ايوه وبرضه خرجت من السوق. اي هذه كلها يعني شركات صغيره ما كان وراها، شوف بالنسبه لصناعه النقل الجوي آه ترى غير مربحه كثير، يعني اقصى الحدود اقصى الحدود 10% يعني اذا ايوه ف وتحتاج الى كابيتال كبير إيه راس, راس مال هائل، اذا ما عندك راس مال هائل وعقول نيره ما تستطيع ان ان تبقى في السوق. لانه منافسه شرسه الطائرة الوحده كم تكلف مثلا؟ تختلف حسب سعه الطائرة 747 وقتها 747 كانت حوالي 500 مليون والله ايه ال 777 250 مليون اتكلم عن يعني مبالغ مهوله مهوله ما يستطيع انه فكانوا هؤلاء يشتروا شركات اللي تكلمت عنها ربما طائرات مستعمله صغيره خمسه سته طائرات آه يعني فهذا هو السبب <تصفيق> رأس مال قوي وعقول نيرة. اوكي. طيب ودي في إدارة الكوارث أحس إنها إدارة صعبة. و 
وفي فترتك كانت فيه عدة يعني كوارث اتذكر مثلا عندنا اللي في 96 تحطم طائرة في اللي طالع من يود الهي للظهران أي. كيف كان وقعها؟ كيف قدرت شلون تدير الأزمة خارج عن السيطرة؟ والله كانت هذه ربما من أصعب اللحظات في حياتي المهنية يعني لحظة صادمة للغاية ومفاجئة كنت خارج من المكتب ورايح البيت بعد يوم شاق ومجهد وراكب مع السواق جاني اتصال من الاو سي سي اللي هو مركز مراقبه العمليات. انا هذا من يوم ما يتصل بي انا انفجع لانه ما عندهم الا مشاكل. آه وكنت احرص انهم يكلموني. يعني اي مشكله في اي طائره في اي مكان في الدنيا لازم تكلموني، ابغى اعرف لانه الامير سلطان الله يرحمه هذا الرجل يجب انه اعطي له الكريدت. الامير سلطان كان يكلمني على مدار ال 24 ساعة. في طيار عندكم هناك جالسة لأنه ما شاء الله خط تلفونه مفتوح والناس يتصلوا به وساعة أنا والله ما أدري عن المعلومة اللي يسأل عنها يعني الطيارة في مثلا كذا متأخرين على الركاب ما أعطوهم عصيرات ما كلموا الناس ما وشلون هذا يصير فكان سبحان الله شو أنا أقول لك على الترهل لأنه كان فوقي قائد النار يولعها تحت رجولي طول النهار طول النهار هو يتصل فانا بين خلاني انا لازم اعرف ايش اللي صاير تبيب النمله ايش يصير على اساس اتوقع اتصال في اي لحظه ولا يجب انه يكون عندي المعلومه جاهزه لنعود لهذه الحادثه خرجت من المكتب جاني الاتصال من الاو سي سي قال والله يا دكتور عندنا طياره اختفت من شاشه الرادار طياره الخطوط السعوديه المغادره من نيو دلهي إلى المملكة كلمة اختفت من شاشات الرادار معناته أنه يعني شيء ما حادث أو أو مصيبة يعني أنا رأسا تماسكت واتصلت بالتنفيذيين وعندي أنا كنت سبحان الله مستعد لهذا اليوم أول ما جيت قلت أين غرفة يعني الطوارئ يجب ان يكون عندنا غرفه طوارئ مجهزه بالكامل، ما كانت مجهزه بالكامل. يعني يجب يكون فيها تلفونات دوليه، يجب يكون فيها تلفز... جهاز تلفزيون بحيث انه سبحان الله كل انفعة الاشياء اللي سويناها. يجب ان يكون عندنا كل وسائل الاتصال بكل دول العالم في هذه في هذه في هذه الغرفه. يجب ان يكون مجهزه لانه ما ندري في اليوم معين فسبحان الله اتى اليوم. وقلت لهم يجب تفعيل الان الغرفه والاتصال بجميع التنفيذيين انا حكون هناك بعد 10 دقائق انا كنت خارج من المكتب بس لفيت على المطار ورحنا انا ماني عارف الى الان ايش اللي صار هل هي حادث هل هو سقوط هل هو ربما في امل صغير يقول يمكن يعني الطياره جاء مشكله وهبطت بسرعه ولا في شيء يعني ما المهم رحت وجدت الاخوان يعني خليه نحل هناك موجودين يعني جو وجلسنا وقعدت على الكرسي المشتعل نارا اول شيء فتحنا الخطوط مع الهند جميع محطاتنا وموظفينا في الهند نسال ايش اللي صار؟ ايش هي؟ حادث ولا خمسه دقائق جانا الخبر قال والله للاسف هناك حادث تصادم بين طائرة الخطوط السعودية وطائرة كازاخستان ثانية من كازاخستان كانت احنا 747 هي طائرة اليوشن اليوشن السوفيتية قديمة يعني ومليانة عمالة مساكين آه يعني كان وقع الخبر يعني مفجع ومأساوي آه لما جاني الخبر دغري اتصلت بالجهات العليا بديوان الملكي الامير سلطان بلغنا جميع الجهات المعنيه وبدانا في وضع خطه علميه كان القائد يجب انه يظهر في هذه اللحظات يعني استطيع ان اختفي واخاف والسور بالله لا تقولوا لي دحين يعني ها قلت هذه لحظه محوريه اما ان تكسب احترام زملائك واحترام من عينوك بان تقف شامخا وتتحمل هذه المسؤوليه، هي ما مساله بشوت وكشخه وبس هي مساله مواقف مصائب 
يجب انك تكون رجل في هذا الموقف فسبحان الله ربي صب علي هذه هذا الهدوء وبدانا بوضع خطه علميه وتفعيل مراكز للطوارئ في جميع محطات القطب السعودي داخل المملكه وفي الهند وفي وفي نيويورك وفي لندن بحيث انه لانه في ركاب من هنا ومن هنا ومن هنا المهم والصحافه العالميه جدت سي ان ان كانت فاتحه القناه مباشر لايف علينا احنا ويتصلوا بكل شيء يبغوني انا يعني اجاوبهم فكلفنا اداره العلاقات العامه قال لا نبغى نكلم السي او حقنا حققوا المهم ما كان عندنا معلومات كافيه ما كان عندنا ما حب نطلع واحنا ما عندنا معلومات معروفه سي ان ان يعني ناس متخصصين يعني المهم ما كان عندنا اعداد الركاب بالضبط، ما كان عندنا جنسياتهم، ما كان عندنا اسماء الركاب، ما كان عندنا ما كنتوا دارين اذا كلهم توفوا ولا لا؟ لا 100% كنا عارفين آه خلاص يعني كله توفى آه كله متوفى، طياره تصادم على ارتفاع 15000 قدم اه ايوه ف المهم انه بدات رويدا رويدا تتضح الانباء وبدانا نكتشف طلعنا اول شيء سالتهم عن حاله الطائره حقتنا كيف كانت طائرة يعني طائرتنا الطيارين منهم شهاداتهم تاكدوا من كل شيء تاكدوا من... الحمد لله جاتنا معلومات انه الطائره كانت سبحان الله توام خارج من الصيانه يعني صيانتها ممتازه الطيار عندنا كان الكابتن خالد الشبيل الله يرحمه كان من افضل الطيارين في الخطوط السعوديه رحمه الله عليه كان مساعده طيار هندي ايضا كان ايضا من الناس اللي لهم خبره وباع طويل في الطيران اخذنا اسماء الركاب كلهم وبعدين اخذنا اسماء غرفه القياده كلهم في سعوديين وفي مضيفات ومضيفين والحمد لله يعني بدانا بدات في زيارتهم زياره اهاليهم في جده وتعزيتهم وتقديم كل المساعدات اللي يحتاجونها وبدأ الصحافة عندنا مستعجلة عجلة إيش اللي صار إيش اللي حدث إيش من المتسبب يا جماعة قلت لهم إنه هذه المواضيع يعني ما هي سهلة أنت تتهرب من السؤال أنت ما تبي تجاوبنا يا يا جماعة هذا موضوع يحتاج إلى تحقيق دولي وليس محلي والتحقيق ما هو في يدنا في يد السلطات الهندية يعني يجب أن ننتظر نعم هو حادث نعم هو في فاجعة نعم هي في مصيبة كبرى لكن من المتسبب من هو المخطئ على من الأخطاء ماذا سيحصل هذه كلها أشياء ما نستطيع أن نتكلم عنها إلا بعد أن تتضح الرؤية وتطلع النتائج النتائج موجودة في الصندوق الأسود مثل ما يقولون وهو لونه برتقالي يعني <تصفيق> فالحمد لله يعني الاخوان بداوا يتصلوا بنا ويبلغونا انه وجدوا الصناديق الحمد لله انا يوم وجدوا الصناديق ارتحت لانه هناك ال... هناك الحق هناك المعلومه ما حد يقدر يلعب فيها انه هناك يعني تفرغ وتحلل ويطلع لك من المخطئ ومن ال... كانوا يبغوا ياخذوا الصناديق يفتحوها في الاتحاد السوفيتي احنا رفضنا قلنا لا لا احنا نبغى صناديقنا تفتح في بريطانيا نبغى جهه محايده المهم انه الحمد لله وافقوا وتم بعد يعني فحص كل المعلومات يعني القاضي الهندي المسؤول عينته الحكومه الهنديه اتضح له بما لا يعني يوجد هناك اي مجال للشك بانه الخطا خطا الطائره الكازاخستانيه والمشكله كانت من عامل اللاسلكي المساعد للطيار هناك كان عندهم عباره عن طيار وواحد عامل لاسلكي اللي هو يتصل بالبرج الكابتن ما كان يتصل بالبرج العامل كان لغته تعبانه وما كان يفهم فكانوا يقولوا له خليك على ارتفاع 15000 هو يقول له ينزل على احنا الخطوط السعوديه كنا على 14000 فنزلت طائرتهم الى مستوى طائرتنا وصار اللي صار المهم هم تكلفوا بكل التكاليف يعني حتى تعويض كل يعني اهالي الضحايا والطائرات وما الى ذلك كانت مأساة كبرى وعظيمة ولكن يعني كنت أنا في وسط الحدث كنت أستقبل الجثث في في المطار مطار الملك عبد العزيز أنظر إليها والدموع في عيوني يعني يعني شيء شيء موقف يعني شبت فيه أنا 
لكن هذا هذا قدر الانسان يجب انه يكون واقف ويعني يعني يحاول انه يستوعب هذا هذا اللي صار قبل شوي ذكرت القائد فودي اعرف وش الفرق بين القائد والمدير آه هذا سؤال كلاسيكي في الاداره وكل شخص عنده جواب آه القائد هو الذي عنده رؤية وفيجن يتوقع الأشياء التي يمكن أن تواجه المؤسسة مستقبلا ويضع لها الخطط المستقبلية المدير هو يأخذ هذه الخطط ويحاول يضع موضع التنفيذ المدير هو ينفذ رؤية القائد الرؤية المستقبلية التي يراها القائد القائد ما هو إنسان عبقري القائد فقط بتحليله وتدريبه واتصاله بالجهات العليا يستطيع ان يكون رؤيه طبعا بمساعده مساعده المديرين لكن انا اعتقد انه القائد هي رؤيته اوسع واشمل وخطر والخطر في القائد انه لا يستطيع احد انه يصححه خلاص فيجب انه يكون انسان على قدر المسؤوليه نعم طيب برضو في 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 ابان ادارتك كان احداث 11 سبتمبر. اوه يا كيف كانت؟ والله هذه كانت كمان ايضا مشكله اتيت برضو من العمل سبحان الله كل اتيتي وانا خارج من العمل يعني انا منهك وتعبان. انا جيت وتغديت وجالس في مكتبي كان عندي معاملات قاعد اكتبها ما ادري الا زوجتي هي دائما تزف لي اخبار سعيده وما هي سعيده. فجاتني قالت في سي ان ان مقلوب الدنيا يقولوا طياره ضربت البنايه، ها يعني انا ما قلت وش دخلنا احنا؟ وش لنا علاقه بالموضوع؟ والله قالت لي روح افتح السي ان والله فتحت السي ان الا والله جاء عادوا للمشهد الا والله طياره ضاربه الورش عجيب شيء ما يدخل العقل كيف؟ وش يجيبها في هذا المكان؟ وش؟ وانا اتابع اللحظه اللي الطياره الثانيه تخبط البرج الثاني عرفت انه هذا ما هو موضوع هذا موضوع يعني شيء مشكله مدبره يعني ما هي ما لا يمكن تصير حادثتين طيارتين في نفس الوقت يعني المهم انا شغلي الشاغل كنت اقول يعني هل هذه مشكله حتكون في امريكا ولا حتنتشر في العالم كله؟ هل يا خالد وانت جالس هنا الرياح حتوصلك ولا ما اوصل؟ ما لا ما اعلم انه الرياح حتوصلني وتشقلبني راسا على عقب <تصفيق> لأن الرياح هذه المأساة غيرت صناعة النقل الجوي تماما <تصفيق> نعم غيرت صناعة النقل الجوي وكادت أن تف... أفلست كثير من الشركات تعرف شركات التأمين بعد هذا الحادث رفعت تأمينها على الطائرات على أي طيارة على أي رحلة يمكن 300% أصبح يعني ليس من المربح أنك تطير خلي طيارتك واقفة في الأرض إلا إذا كانت الدولة هي تأمن الطائرات على اسمها والله الله إحنا في السعودية والله ما قصروا والله ما قصروا رفعنا الأمير سلطان قلنا والله هذا الوضع وكذا وهذا ولا جبارين وعمال في كثير من الدول هي ضمنت شركات الطيران والله وزارة المالية طبعا بتوجيهات سامية أصدروا يعني توجيهات بأنه يعني الدولة تضمن وتؤمن المؤسسة وبالتالي استطعنا أن 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 نكمل المسيرة لكن كثير من الشركات ما استطاعت وأفلست كثير من الشركات وكثير من الشركات رحلاتها انخفضت بحوالي خمسين وستين في المئة النقل الجوي كان مريح وجميل كنت انا اذكر لما كنت في امريكا كنت اروح المطار اتمشى واتفسح كنت اخش كذا ولا ولا شيء مفتوح الدنيا مر على جهاز وتخش واسواق واروح اقابل اهلي اي احد يجيني عند باب الطياره مم. فوق عند الجيت عند الم... عند عند الباب يعني لانك مدير خطوط ولا لا لا ك... لا لا كان كل الناس كانت الدنيا مفتوحه كان في ثقه كان في امان كان... بعدها بدات هذه التشديدات بدا لا احد يقدر يخش الطياره غرف الطيارين يجب انها تقفل 
التفتيش الاجباري انه ما في احد يقرب من المطار انه يعني اصبحت تحديات مهوله مهوله ف... وتكاليف باهظه فاصبحت اكثر تعقيدا واثرت على كل الشركات في العالم كله يعني التفتيش اللي الان في المطار هذا هو بسبب ال... بعد 11 سنه طبعا ستون. طبعا كان اسهل بكثير كان اسهل بكثير مثلا الله يكرمك الجزم مثلا ال... ليش الجزم يفتشونها؟ لانه يعني في ناس وجدوا حوادث انه يختط في الطائرات بمواد متفجره مثلا في يضعونها في هذه الاشياء هذه ف منظومة الأمن والسلامة تغيرت تماما وبدأ الهاجس والخوف من كل شيء ومن كل شخص ومن كل ما تحمله وأنت مشتبه بك حتى تثبت براءتك والله كثير من الدول يعني في أوروبا تحس أنها معاناة تقول ليش أسافر يعني يعني أنا في أمريكا لما تخش الآن يعني شيء شيء مو معقول تفتيش <تصفيق> تفتيش دقيق واجهزه امريكا تتفتش مرتين حتى في المطار ايه يعني يعني اصبحت معاناه معاناه صراحه السفر بينما كانت رحله ممتعه ولكن على كل هذه هذه مسيره الحياه الحياه تتغير يعني بعد 11 سبتمبر هل صار في تضييق على الخطوط السعوديه في امريكا؟ في تغيير الوجهات في آه صار مشاكل كان عندنا كثير من الطيارين اللي يتدربوا في امريكا <تصفيق> ف يعني مع هذه البلابل وكذا سحبنا المدربين وجبناهم عندنا هنا و... لكن من ناحيه انه الطيارات وال... لا انا اعتقد انه الطيارات انا كانت يعني ماشيه حسب لانه احنا منتظمين وانظمه السلام واحنا اصلا يعني الخطوط السعوديه كل منظومتها هي مصدق عليها من هيئه الفدراليه الامريكيه الطيران الفدرالي الامريكي هم هم اللي يعني يعطونا التصريحات للطيارين والطيارات وكل شيء يعني. اوكي. طيب في على الاختطاف 2002 صار اختطاف للطائره السعوديه مم. من الخرطوم. تذكره؟ ايوه اتذكره اتذكره. بس هذه ما يعني صادوه بعدين يعني هذا حاول حاول الاختطاف. لكن طلع رجل محترم اللي في في من الملاحين وكان وجود رجل امن ساعده واستطاعوا انهم يعني يعني يفشلوا هذه المحاوله كثير محاولات وفي محاوله نجحت اللي الطيره اللي راحت العراق اه ايوه هذه بعد انا هذه 2001 هذه لا خلفيات اخرى لكن انها برضو يعني كرسي حر امم اي لا لا جدا جدا والكرسي احتر إيه؟ الى انه صارت خطوط سعوديه يجب ان تخصخص بعد ما كانت في اس اي سي انها خصخصت صادق وكانت تجربه ناجحه صادق كانت خطوط سعوديه على الطريق صادق نفسه. هذا الكلام برضو ادى الى انه تنتهي فترتك في 2006 صح وكلف فيما بعد احمد الملحم خالد الملحم خالد الملحم هي. رئيسة للخطوط السعودية للخصخصة أيه. اليوم في 2022 الشركة لم تخصخص بعد أو الخطوط لا تزال أه. وش مشكلة الخصخصة يعني ليش كانت ليش كانت هدف ولما لم تستطع إلى الآن الخطوط السعودية أنها تخصخص يعني خصخصت بعض القطاعات اللي أيه. داخلها لكنها ما خصخصت كشركة الهدف طبعا هو هدف استراتيجي من دولة لا شك وأنه هدف واعي وهام لأنه أنا أعتقد أنه القطاع العام في كل مكان في العالم العربي هو قطاع مترهل وإنتاجيته مقارنة بالقطاع الخاص أقل بكثير فأنت أي قطاع مترهل كبير تحركه بطيء يعني أفضل طريقة لتعديله وتحسينه وتطويره هو أنك تحاول تخصصه فكان هذا هو هدف الدولة أنه يعني دعم هذه القطاعات بحيث تكون فعالة ونشطة وايضا ل ايضا يعني تدر ارباح من وراءها الدوله، الدوله عمال تصرف وتنفق زي ما قلت لك مثلا الاصول اللي دفعته تبغى عائدات على هذه الاستثمارات. فكان هذا هدف استراتيجي يعني موجود في كل مكان في الدنيا. طبعا صدر قرار هناك مجلس الوزراء بتخصيص كثير من المؤسسات العامه ذات الصبغه التجاريه. وكانت الخطوط السعودية أنا عرفت أنه منها الخطوط السعودية عام كم هذا الكلام؟ والله أعتقد في الـ 2000 2002 أعتقد أوكي أيوه 
والله يمكن قبل يعني 98 99 يعني فما ذلك، المهم انه صدر القرار وطبعا ما اتانا يعني لسه لكن انه بدانا من ذلك الوقت انا قلت للاخوان قلت لهم ترى هم ما ذكروا الخطوط اول شيء بس راح جاي يعني اي وضعوا الهيكل وعرفت انه احنا على راس القائمه قلت لهم يا اخوان ترى الان يجب انه احنا ننتفض ونستعد للخصخصه يجب ان يعني نعد ملفاتنا ونبدا التشغيل التجاري بعقليه تجاريه وبدانا التشغيل التجاري وبدانا تطوير خدماتنا وبدانا تحسينها وبدانا يعني زياده الايرادات وترشيد الانفاق الى ان صدر الامر السامي من الخطوط السعوديه وجاءنا توجيهات فبدأنا وضع خطة استراتيجية لذلك واخترنا شركات متخصصة لخصخصة الخطوط طبعا بالتعاون مع وزارة المالية و يعني اختيرت البنوك التي ستعمل على خصخصة الخطوط والشركات الاستشارية والشركات القانونية ووضعت خطة بحيث أن الخطوط السعودية نظرا ل كبر الحجم وكثير من قطاعاتها بعضها مستعد للخصخصه بعضها غير مستعد بعضها لا يمكن ان يتم خصخصته الا بعد تعديل وضعه وتحسينه وتطويره مثل ايش؟ ف... مثل الطيران نفسه الطيران نفسه اي هو الان لم يمس يعني لكن في تطوير وتحسين و... وبدا منها الاسعار صح اعاده هيكله الأس... الرحلات الداخليه اسعارها هذا هذا شيء مره مهم لانه اي خصخصه لا يمكن يجيك واحد وشركه خسرانه يستثمر في ايش؟ يعني يجب ان يكون الشركه ربحانه ومن اسباب الربح هو ان يكون الاسعار معادله للتشغيل بالاضافه الى ربح معين فبدانا في الدراسات ووضعنا قلنا اوكي طيب نبدا بالجهات اللي جاهزه تقريبا كان التموين من الجهات الجاهزه لانها كانت تعتبر يعني حساباتها الوحده وميزانيتها الوحده وارباحها ما شاء الله جيده. بدانا ايضا في الشحن، الشحن يمكن فصله بسهوله عن الخطوط السعوديه. بدانا في فصل الموظفين من الخطوط السعوديه للشحن واداراته وطائراته وكله. يعني سوينا مركز ربحيه بدل ما كانوا يسمى مركز تكلفه. آه بعدها بدأ آه الصيانة والخدمات الأرضية الخدمات الأرضية مربحة طبعا للغاية وبدأنا في وضع هذه الدراسة وكان الغرض الأساسي والاستراتيجي هو أنه عندما تخصص هذه القطاعات الخصخصة يجب أنك تأتي بشريك استراتيجي ما معنى شريك استراتيجي الشريك الاستراتيجي هو الشريك التي يأتي بشيئين يأتي برأس المال الجيد ويأتي أيضا بالخبرة والعلم والمعرفة ليش هذه مهمة؟ هذه مهمة لأنه إذا دخل معك شريك فاهم وعارف وعنده العلم وعنده المعرفة سوف يساهم في رفع قيمة هذه الشركة فبالتالي 30% اللي يأخذها هو حتزداد قيمة ال الشركة. الشركة وبالتالي يمكن تعوض اللي فقدته يجب أن يختار الشريك الاستراتيجي اللي يكون يرفع من شأنك ويرفع من قدرتك كانت هذا الخط الأحمر اللي أنا آسف خط خط أحمر وضعته تحت التخصيص لما نقول شريك مثل مين اللي صار أنا ما أدري عنه، أنا تركت الخطوط وعاد والله. طيب يوم كنت تفكر مين اللي يجي في بالك أنا كنت يعني. كنت أنا أبحث عن أفضل شركات تموين مثلا للتموين في العالم. آه. أفضل شركات تموين في العالم. يعني فتكون مع اللي هي شركة مع شركتنا تموين, تموين. يعني تبحث عن أفضل الشركات المتخصصة في التموين عالميا تكون شركة مشهورة ومعروفة ومكتوب م. في في شركات سويسريه التموين في دنات الاماراتيه مثلا في يعني شركات كبرى يستطيع انك دنات خدمات ارضيه ولا وكيترينج كمان كيترينج لانه مثلا زي دنات الان هي تخدم جي اف كي 
ايوه آه. ايوه لا شركه شركه أيوه. عظيمه طيب. شركه عظيمه صراحه ما حد يقدر ينكر هذا الشيء فكان هذا هو الهدف وهذا هو التدرج آه طبعا الان تم خصخصه التموين والشحن والخدمات الارضيه <تصفيق> باقي اعتقد ما ادري الصيانه والله ما ادري انا انقطعت عن الموضوع <تصفيق> هذا والطيران اعتقد انه نقول ان شاء الله بس انه اعاده هيكله الاسعار والسماح للخطوط السعوديه بانها تكون اسعار مرنه يواكب العرض والطلب بحيث اذا حجزت مبكر تستطيع ان تحصل على اسعار معقوله اذا تاخرت ترتفع يعني هذه كلها يعني, يعني هذا موجود الحين. موجود اي يسموها اداره العائد بس هل هل الحين في كلام كذا في الاوساط يعني لما يعني تتكلم عن الخطوط السعوديه فتجي سالفه ان الخطوط السعوديه غير قابله للاصلاح الى درجه انه صندوق الاستثمارات العامه قال خلاص انا ما اقدر اسوي شيء هناك انا بانشئ شركه طيران جديده فهم اعلنوا الظهر العام الماضي عن انشاء شركه طيران جديده مملوك الاسلام. بس ما قالوا انه ما اقدر اسوي لا 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 يعني هو تفسيرات إيه؟ لا يعني هل انه لا خلاص الخطوط لا ربما ربما انه انه يعني هو صراحه يعني لما شركه ما انا ايش قلت لك في البدايه؟ قلت لك الاماراتيه بنيت على ايش؟ يعني انها بسهوله و... على اسس علميه صلبه بعقول واختارت ناس اللي تحتاجها خبرات عالمه واختارت نفس القوى العامله و... خلاص ما في ارث ما في ارث متراكم ما في يعني اموال وقروض وحسابات على المكشوف وشاي الحمل جبل جبل تسريح موظفين غير ممكن أيوة تسريح موظفين ما تقدر ويجيك توظيف كمان توظف ويعني يعني مشاكل يعني فالخطوط مشاكلها متراكمه واصلاحها يحتاج لوقت ربما رؤيه 20 30 اعتقد رؤيه ثاقب الخطوط السعوديه ما تستطيع تخدم المملكه المملكه قاره م. أنا أعتقد وجود شركة أخرى منافسة للخطوط السعودية أو جديدة أو غير منافسة حتى إنها تكون ضخمة وهائلة تدار بعقلية تجارية بحتة وتكون ذراع لل... للوطن أيضا بجانب الخطوط السعودية نحتاج مم. أنت كم مرة تتصل ما تلقى رحلات كم مرة تتصل... ما مهما تزيد الخطوط السعودية رحلاتها أنت عندنا شوف أنا بقول لك شيء سبحان الله في ناس كثير ما يعرفونه تعرف إنه الأطفال لما يبلغوا سن معين، انت كم طفل عندنا في السنه مثلا في المملكه؟ اللي تعرف حتى سنتين ما ياخذ مقعد في الطياره. يصير ثلاث سنوات لازم ياخذ له مقعد. كم طفل يبلغ ثلاث سنوات في في السعوديه؟ في السعوديه؟ هل هذا العدد الاضافي لاعداد المقاعد يواكب السعه اللي معروضه؟ شايف؟ فبالتالي احنا نحتاج هناك طاقه بعدين المملكه الان ورشة عمل ورشة عمل هل رجال الأعمال والسياحة والانفتاح والدنيا فنحتاج إلى شركة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة نحتاج وجهات جديدة كثيرة مثلا إيه؟ زي إذا استهدفنا للسياحة ولا السياحة الدينية طبعا. ولا العلا ولا طبعا. البحر الأحمر يعني. إيه؟ فأنا أعتقد هذه نظرة ثاقبة وشيء عظيم يا ليه تصير وبسرعة لأنه البلد في حاجة البلد في حاجة يعني المملكة يعني الآن قوة عظيمة في وجود قائد عظيم زي الملك سلمان وسمو الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه صاحب الرؤية الثاقبة يعني نحتاج إلى يعني زيادة في السعة المقادية يوم في 2006 يوم صدر إعفاءك كان عندك خبر قبلها ولا؟ والله يعني كانت هناك ملامح ولكن لي لم يكن لدي خبر بس انا عرفت ربما من حادثه معينه انا كان عندي مؤتمر لازم احضره في جنيف الاياتا كان يسوون تبسيط اجراءات العمل اللي هي يعني الحجز بالكمبيوتر وتخرج البوردنج باز زي ما كنا نسوي في الخطوط السعوديه ترى الخطوط السعودية أول من أدخل السلف بوردينج باس اللي نحن نخرجه قبل الأماراتية قبل أي شركة طيران كنا كانت تأتينا شركات طيران العربية وندربهم كيف يسووا هذه المشينز اللي اللي الذاتية اللي زي الاي تي ام مشين هي الذاتية آه فين وصلنا احنا نسيت فكنت تقول انه كان مفترض تروح المؤتمر في جنيف ايوه فكنت بروح المؤتمر في جنيف فأنا عادة 
لان من كثر اتصالات الامير ويعني ومتابعته لكل صغيره وكبيره في الخطوط السعوديه كنت احرص كل ما اغادر لازم ابلغه بحيث انه اقول له انا رايح في كذا رايح في كذا فهذه المره يعني هذا مؤتمر مهم ومره مهم فكلمت الامير ف قلت له طال عمرك انا عندي مؤتمر في جنيف ولازم اروح وبخصوص كذا وكذا وكذا قال لي متى بترجع؟ هذا السؤال لم يسالني اياه قط قلت له طال عمرك هي يومين ثلاث ايام إذا تبغاني ما أروح برضو أنا تحت أمرك أو تبغاني أجي بعد يوم أنا قال لا 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 خير إن شاء الله بعد يومين إن شاء الله يعدين بس عرفت أنا أرخيت السماعة وقلت لزوجتي قلت لها ترى في جاية موضوع ترى قريب و... والله يختار لي فيه الخير إن شاء الله المهم ليه حسيت أنه قريب؟ لأنه سؤال غريب ولا؟ لا لأنه أعرف الرجل هذا الرجل هذا عطوف وحنون كان لا يود انه يصير اي شيء وانا خارج البلد. يجب احتراما يعني للعلاقه اللي انا بيني وبينه انه يجب اني اكون في بلدي عندما يصدر مثل هذا القرار. ف انا علمت انه اخر القرار يومين يعني الى انا وصلت. المهم وصلت و... وانا في الطياره عرفت جات هذا الج... عندنا ما شاء الله يحب... ايام ما بدات هذا ال... الجوالات بدا الرن ولا عرفت انه فالحمد لله سبحان الله نزل علي هدوء تام وراحه تامه ونزلت لقيت الموظفين متشمعين يشوفون هالمدير الان اللي راح بكل هدوء سلمت عليهم شكرتهم قلت لهم شدوا حيلكم وارجوكم نكمل المسيره على ما عهدناكم عليه، ركبت السياره مع سواقي وقلت له على البيت ارجوك تروح المكتب تاخذ كل الاشياء الشخصيه من المكتب وتجيبها على البيت. لم ارى ولم ادخل ذلك المكتب من تلك اللحظه. ايوه يعني خلاص. وبعدين ملف الخطوط احتراما للاداره الجديده وضعتها في ملف وضعتها في مكتبي في درج قلت انا لن اتدخل ولن اقعد اشوش انا واجهت بعض المشاكل من بعض يعني المتقاعدين اللي كانوا يعني يعملوا إثارة البلبلة وكذا يعني كان موقف معاك وكذا يعني هذا الآن خارجي بيسوي ال... قلت أنا لو تنقلب الدنيا على الأرض لن أسوي تصريح ولن أتكلم ولن أسوي مقابلة مع أي إنسان احتراما للإدارة الجديدة خليها زي ما أنا أخذت فرصتي يأخذوا فرصتهم إن شاء الله إنه ربي يوفقهم وهذا اللي كان اختفيت عن الأنظار وانت اهتميت باهلي وعائلتي ومسؤولياتي وسويت اجنده جديده وحياه جديده وفتحت ابواب جديده والحمد لله والله كانت يعني راحه نفسيه وانا خير يعني ختام بالنسبه لي كان الخطاب اللي جاني من سمو الامير سلطان يعني في خضم هذه ال الازمه اولادي كانوا زعلوني بيطالعوا فيا وبيشوفوني انا اول ما جيت البيت كانوا يبكوا عيالي كانوا صغار ابنائي عبد الله عبد العزيز كانوا يبكوا يعني ابوهم مدري ايش قلت لهم اسمعوا ترى انا ما كنت اشوفكم الا ساعه في اليوم م. الان انا كلي لكم انتم ما تحبوا ابوكم قالوا قلت له الان انا معكم يلا الان روح نسبح قالوا ايش تقول؟ قلت الان نسبح والله ورحت زوجتي طالعه تقول هذا مجنون ولا ايش ايش سبحان الله ربي كذا والله ورحنا وسبحنا ونضحك ومبسوطين وجو الاهل وكل اللي طالع فيه يقول هذا ايش هو مجنون الله نزل عليه سكينه بعدها مدير مكتب مدير عام مكتبي اتصل بي قال لي والان جاء خطاب من الامير سلطان سري وعاجل قلت يا لطيف ايش يبغى ايش في يا زاتر خلاص منتهينا <تصفيق> فالحمد لله يوم جاني قلت خلاص اجيبوا لي على البيت جاني على البيت يوم فتحت المكتب الكتاب واطالع في هذا الرجل الله يرحمه الله يغفر خطاب بلسم 
انك انت اديت الامانه او انك انت هذه ليست نهايه المطاف وانك انت من ابناء يعني ابناء البلد المخلصين ساهمت في وضع البنات في الخطوط وص... يعني زي الانسان اللي يضع البلسم على على جميع الجراح فبعد الخطاب هذا قلت لزوجتي هذه شهاده دكتوراه جديده الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله بعدها لم يقف الامير سلطان عند هذا الحد طلب ان يعقد مجلس اداره برئاسه مساعده سمو الامير فهد بن عبد الله لتوديع واستقبال المدير الجديد هذه لم تحدث في تاريخ الخطوط من قبل ولم تحدث في تاريخ الخطوط السعوديه من بعد م- لمحه حضاريه انسانيه ما اجملها أمس كانوا في الكورة كانوا يمجدوا في نادي الهلال على حق إنه كيف إنهم استطاعوا إنهم يودعوا المدرب المستقيل ويستقبلوا المدرب الجديد ويضعوهم مع بعض في لقاء حبي وجميل وحضاري سواها الأمير سلطان رحت مجلس الاداره وجدت الاخ خالد المدير الجديد والامير فهد وبلغنا الامير انه الامير وجه انه ناقد الاجتماع لتوديعك يا دكتور ونشكرك ونستقبل الاخ خالد كلام حضاري جميل ايش عندنا اجنده في مجلس الاداره؟ قال ما عندنا ولا شيء بس هذا هو الموضوع الحمد لله خير الحمد لله بس وهذا تكليف خالد الملحم لانه تجربته في السيسي في خصخصتها صح فكان صح فكان عليه. يعني ايوه نعم يعني والحمد لله اوكي التقيت بالامير سلطان بعدها؟ بعدها نعم كان في الملك عبد الله كان الله يطول عمره كان واصل لجده وقلت لابد اني اروح المطار واستقبله واشكره على لانه اخر تجديد لي كان من الملك عبد الله. آه فرحت المطار ووجدت الامير سلطان هناك جاء قبل الملك عبد الله بخمس دقائق. سبحان الله كنت آه كان يعزني كثير، يعزني كثير لاني كنت انا انسان صادق. صادق يا اتهمت في اشياء وكنت اجيله واقول له اتمنى انك تحقق قال لا 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 ما في داعي، قلت له ارجوك رجاء. انك تحقق الموضوع هذا لانه ما ابغى يعني يجاه مني ولا كذا ابغى ابغى يتحقق وسبحان الله هذه كانت يعني زي ما تقول لبنات من الثقه توضع لبنه فوق لبنه الى ان وثق فيه تماما يعني الحمد لله آه فكان كنت اشوف انا لاحظ انا اسوي نفسي ما اشوف اشوف يلاحظ يطالع فيه يعني وقع القرار على يعني وجدني اني يعني عادي فانبسط ارتاح المهم انه جاء الملك عبد الله وشكرته وسلمت عليه وشكرته على الثقه وانا خاتمكم في اي وقت وشكرا طويلا قال الله يوفقك وما قصرت رحت للامير سلطان استقبلني استقبال كما كان يستقبلني من قبل وقال لي ابغاك تجيني المكتب بشوفك قلت له حاضر طال عمرك رحت المكتب ووجدت عنده شخص آه انا ذكرت اسمه في الكتاب ربما ممكن ما يحب انه يذكره مره ثانيه آه واستغربت كيف يسمحوا لي بالدخول عليه وعنده شخص جالس آه جلست وقلت لا تتكلمنا يغادر هذا الشخص ونشوف يعني ايش الامير توصيته ولا عنده والله وجدت انه حرص الامير انه يبغى يكلمني في وجود هذا الشخص وهذا الشخص ما شاء الله يعني مشهور يعني وعنده اتصالات وعنده كذا فعلمت انه الامير يبغى يعني من خلال هذا الشخص يوصل يعني السوشيال ميديا القديمه <تصفيق> هذا هو السوشيال ميديا رجل السوشيال ميديا يعني يوصل ما سمع يعني <تصفيق> فالتفت لي قال لي نفس الكلام اللي في الخطاب انت ما قصرت وانت ما ما احد كان يتوقع منك اكثر من اللي سويت وانت اضفت الى والله يوفقك يا خالد وابغى اشوفك في كل مكان اكون متواجد فيه وانت واهلك وحنا ان شاء الله ما ننساك وامورك ان شاء الله بس انا ابغى يعني نكون دائما على تواصل قلت له حاضر طال عمرك شرف وخرجت خلاص يعني كان اجمل اجمل تقاعد في الدنيا انك تخرج وولاة الامر راضين عنك وانك سلمت الامانه واخلصت 
والحمد لله بدأنا حياة جديدة والحمد لله كيف حياة التقاعد؟ والله من أجمل حياة والله من أجمل الحياة والحمد لله نشكر الله حتى الناس كثير يقول يا دكتور والله شكلك صاير شاب انت تجوزت ولا شكلك <تصفيق> والله يقول قلت لهم والله الحمد لله الضغوط قلت حتى صدق كان عندي آلام ظهر مبرحة كانت تجيني دائما ولكن الحمد لله مع الضغوط اللي راحت ولا ارتحت وبدات اسوي برنامج عمل ديني سياحي تجاري يعني الحمد لله اهتم باولادي وكذا والحمد لله نعمه وخير الحمد لله الله يعطيك العافيه طبعا يعني الكلام معك والحديث ودي صدق انه يستمر ويستمر تسلم تسلم لكن المهتم في كتابك برضو موجود فكتابك بضع عنوانه ورابطه هل هو في جرير؟ موجود في جرير نعم موجود في جرير في اي من مكتبات السعوديه فالكثير والكثير صراحه يعني نعم. الحديث فيه بيكون نعم. طويل فالمهتم بيجد البقيه في في القصه الممتعه في الكتاب الله يعطيك العافيه شكرا اكرمتنا في جيدك و... الف شكر اخوي عبد الرحمن وانا احب اشكرك وانا والله استمتعت جدا بهذا اللقاء الله يعطيك العافيه الله يسلمك شكرا لك شكرا لكم شكرا لياسر الغانم خلف الكاميرات في الاعداد ايمن الحمادي وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن تحرير الحلقه عدي عيسى هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع ننشر كل الانتاج بحب مدينه الرياض الاسبوع المقبل القاكم